தான் நமக்கு சொல்லி காட்டின நம்பிக்கை நிறைந்த மனிதராய் தன் கனவுகளை காஞ்சிபுரத்திலிருந்து கடல் கடந்து துரத்தியவர் உங்கள் கடினமான நேரங்கள் பெரும்பாலும் உங்கள் வாழ்க்கையின் சிறந்த தருணங்களை வழிவகுக்கும் அப்படி ஒரு கதையை தன் சிறு வயது அனுபவங்களை சேர்த்து கோர்த்து இன்று சீரனில் கதா நாயகனாகவும் தயாரிப்பாளராகவும் களமிறங்கி பல நல்ல தரமான தயாரிப்புகளை தமிழ் சினிமாவிற்கு தரவிருக்கும் தயாரிப்பாளர் மற்றும் நடிகர் ஜெம்ஸ் கார்த்திக் அவர்களை இப்போது வரவேற்புரை வழங்க அன்புடன் அழைக்கிறோம் அனைவருக்கும் விநாயகர் சதுர்த்தி வாழ்த்துக்களை இந்த வேலையிலே தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் இங்கே வந்திருக்கிற அனைத்து ஊடக நண்பர்களுக்கு இந்த வேலையிலே நான் மிகுந்த நன்றி நான் கடமைப்பட்டவனாக இருக்கிறேன் அது மட்டும் இல்லாமல் எங்கள் நெக்கோ ஸ்டுடியோஸின் சார்பாக ப்ரொடக்ஷன் நம்பர் த்ரீ சீரன் மூவி ட்ரெய்லர் வெளியீட்டு விழாவுக்கு வந்திருக்கிற அனைத்து நண்பர்களுக்கும் மற்றும் என்னுடன் இருக்கும் அனைத்து ஆர்டிஸ்ட்களுக்கும் நான் இந்த வேலையிலே நன்றி கடமைப்பட்டிருக்கிறேன் வந்திருக்கிற அனைவருக்கும் இந்த வேலையிலே நன்றி நன்றி வாழ்த்துக்கள் நிகழ்ச்சியில் அடுத்து நாம் பேச அழைக்கிறோம் நடிப்பு என்பது நடிக்கக்கூடியதல்ல அந்த கதாபாத்திரத்தின் உணர்வை உள்வாங்கி வெளிக்கொணர்வதே நடிப்பு அப்படியாக ஆடுகளத்தில் பெயர் வாங்கியவர் அடுத்தடுத்த படங்களில் தொடர்ந்து புகழ்பெற்றவர் நரேன் அவர்களை இப்போது பேச அழைக்கிறோம் எல்லாருக்கும் வணக்கம் நான் என்னென்ன சொல்லலாம்னு நினச்சேன்னா அதெல்லாம் நம்மளே சொல்லிட்டாங்க என்ன சொல்கிறதுன்னு தெரியல ஆக்சுவலி இது ஒரு உண்மை கதை நான் இப்படி கூட நடக்குமா அப்படின்னு தான் இருந்தது முதல்ல இதை கேட்கும்போது நான் நம்பலை ஏதோ சொல்கிறாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டேன் அப்புறம் கார்த்திக் சார் சொன்னோம்னா இல்லை என் வாழ்க்கையில் நடந்தது அப்படின்னு சொல்லும்போது என்னால் ஜீர்ணிக்கிறது ரொம்ப கஷ்டமாக இருந்தது அப்படி ஒரு அழுத்தமாக தான் அனுபவிச்சதே அப்படி ஒரு கதையாக மாற்றி அது ஒரு படமாக எடுக்கணும் இது ஒரு ஒரு பாடமாக இருக்கணும் எல்லாேருக்கும் அப்படின்னு ஒரு ட்ரை பண்ணதுக்கே முதல்ல அவருக்கு தேங்க்ஸ் சொல்லணும் இது அவர் இது ஒரு முதல் படத்தில் அவர் நடிக்கிறாரு அப்படின்றதெல்லாம் தெரியவே இல்லை நான் சொன்னேன் ஒரு நம்ம துரை சொல்லும்போது டைரக்டர் துரை சொல்லும்போது இது மாதிரி சார் அவர் ஃபர்ஸ்ட் ஃபர்ஸ்ட் இப்படி தான் நடிக்கிறாரு கொஞ்சம் பார்த்து பண்ணுங்கன்னு அது பார்த்தா அவர் தெரியவே இல்லை அவ்வளோ ஈஸியாக பண்ணிருந்தார் துரையை பற்றி சொல்லணும் போராடி போராடி அப்போ என்ன நினைக்கிறாரோ அது வர்ற வரல விடாம சண்டை போட்டு இதை போட்டு ஒரு நல்ல ஒரு படம் இப்போ பார்த்துருப்பீங்க ட்ரெய்லர் நான் அப்படி நிறைய சொல்ல வேண்டிய அவசியம் இல்லை அவ்வளோ நல்லா இருக்கு இந்த படத்தை நீங்கள் தான் கொண்டு போய் முதல்ல சேர்க்கணும் அதுக்கு ஏன்னா இது ஒரு ரெகுலர் படமாக இது எல்லா கமர்ஷியல் ஐட்டமும் இருக்கிற ஒரு படம் தான் அதுக்கு மேலே தாண்டி ஒரு நல்ல மெசேஜ் இருக்குது ஒரு நல்ல விஷயம் இருக்குது இது வந்து இந்த கதைக்களம் எங்கே நடந்ததோ அங்கேயே தான் ஃபுல் ஷூட்டிங் நடந்தது அது ஒரு பெரிய இது எங்கேயுமே ஏமாத்தலை எல்லாம் நிஜமாக எப்படி ஒரு பதிவு இருக்குமோ அந்த மாதிரி ஒரு பதிவாக இருந்தது இந்த டீமில் நானும் இருக்கேன்றது வந்து எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷம் வாய்ப்பு கொடுத்த அனைவருக்கும் நன்றி வணக்கம் நரேன் சார் அடுத்த படப்பிடிப்புக்கு செல்வதால் இப்போது ஒரு குரூப் ஃபோட்டோ எடுத்துக்கலாம் சீரன் படக்குழுவினர் சார்பில் ஒரு குரூப் ஃபோட்டோ நிகழ்ச்சியில் அடுத்து நாம் பேச அழைக்கிறோம் 
இந்த பிரபஞ்சத்தில் ஒரு ரீங்காரம் இசையாய் இதயத்துக்குள் நிரம்பி வழிகிறது மெல்லிய தென்றலாய் மேனி உரசும் சப்தமாக காற்றுடன் பாயும் கானமாக சீரன் படத்திற்கு நல்ல பாடல்களை தந்த அரவிந்த் ஜெரால் மற்றும் சசிதரன் இவர்களை பேச அழைக்கிறோம் எல்லாருக்கும் வணக்கம் ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் தேங்க்ஸ் ஃபார் த ஆப்பர்ச்சுனிட்டி சார் எல்லாருக்கும் வணக்கம் ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் தேங்க்ஸ் ஃபார் த ஆப்பர்ச்சுனிட்டி சார் இது என்னோடய டெபி மூவி அது நாங்கள் ரெண்டு பேர் நானும் என்னோடய ஃப்ரெண்ட் ஜெரால்டும் சேர்ந்து சேமிச்சிருக்கோம் ஸோ இந்த படத்தில் மொத்தம் நாலு சாங்ஸு இந்த நாலு சாங்ஸுமே நாலு ஜானரில் பண்ணியிருக்கோம் ஸோ ஒன்று வந்து நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க இப்போ ப்ளே பண்ணது வந்து ஒரு திருவிழா ஓரியன்ட் சாங் ஒன்று அப்புறம் ஒன்று ரெண்டு மெலடி அண்ட் ஒரு பேத்வாஸ் ஸோ நாலு சாங் நல்ல அவுட் பண்ணியிருக்கு நீங்கள் கேட்டு உங்களுடைய சஜஷன்ஸை சொல்லணும் தேங்க்யூ அடுத்து பேச அழைக்கிறோம் பழைய வண்ணாரப்பேட்டை திரௌபதி ருத்ர தாண்டவம் என்று உணர்வு பூர்வமான படங்களில் உற்சாக தரும் இசை தந்த ஜுபின் அவர்கள் இந்த படத்திற்கு பின்னணி இசையமைத்துள்ளார் இப்போது அவரை பேச அழைக்கிறோம் எல்லாருக்கும் வணக்கம் வந்திருக்கும் பத்திரிகை நண்பர்கள் உடங்கள் எல்லாருக்கும் என்னுடைய பணிவான வணக்கம் இந்த படம் எனக்கு வாய்ப்பு கிடைக்க முதல் காரணம் படத்தோட ப்ரொடியூசர் கார்த்திக் சார் அவர் ஏற்கனவே நாங்கள் ஒரு ரெண்டு வருடம் முன்பாக சந்திச்சிருக்கோம் அவருடைய முன்னாடி படத்துலேயும் நான் ஒர்க் பண்ண வேண்டியது சில காரணங்களால் முடியல இதுலேயும் வந்து பிரதர் அரவிந்த் அவங்க நல்லா பண்ணியிருக்காங்க சாங்ஸும் பண்ணியிருக்காங்க பேக்ரவுண்ட் ஸ்கோர்க்கு தான் என்ட்டு சார் அப்ரோச் பண்ணாங்க ஸோ ட்ரெய்லர் பார்த்துருப்பீங்க பேக்ரவுண்ட் மியூசிக் உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் படத்தில் ஒரு உணர்வு பூர்வமான கதை இது படம் பார்க்கும்போது கண்டிப்பாக உங்களுக்கு தெரியும் உண்மை சம்பவம்னு சொல்லி தான் எனக்கு ஃபுல் படம் பார்க்கும்போது சரி சார் சொன்ன மாதிரி இப்படிலாம் இந்த இன்னும் நடந்துகிட்டு இருக்கா இவ்வளோ அடிமைத்தனம் இன்னும் இந்த ஊர் நாட்டில் இருக்கா நம்ம ஊரில் இருக்கா இவ்வளோ படித்தும் இவ்வளோ அறிவு இருந்தும் இவ்வளோ விழிப்புணர்வு இருந்தும் இன்னும் வந்து சாதியினால் இவ்வளோ கீழ்த்தரமாக நடந்துக்கிற சில விஷயங்களும் இருக்கான்றத இந்த படம் வந்து ரொம்ப வெளிப்படையாக சொல்லியிருக்கு அதுக்கு முதல்ல ப்ரொடியூசர் சாருக்கும் என்னுடைய வாழ்த்துக்கள் சொல்லிக்கிறேன் இவ்வளோ தைரியமாக ஒரு படத்தை எடுத்துருக்கு இயக்குனருக்கும் என்னுடைய வாழ்த்துக்கள் துரை சார் துரை சார் வந்து பயங்கர ஃபயரானவர் படத்து ஷூட்டிங்கில் எப்படி இருந்தாரு தெரியல கீபோர்டு பக்கத்தில் இருக்காங்க அப்படி வேணும் அப்படி வேணும் இப்படி வேணும்னு கேட்டுதான் இருப்பார் ஸோ அவருடைய ஒரு வேண்டுதல் கிடைக்க நல்லா மியூசிக் வந்திருக்கு படத்தில் ஆல்மோஸ்ட் ரீ ரெக்கார்டிங் ஃபினிஷிங் ஸ்டேஜில் இருக்கு இன்னைக்கு நம்ம ஒர்க் அவுட் தான் வரேன் இந்த படம் கண்டிப்பாக வந்து உங்கள் மத்தியில் பேசப்படும் படத்தில் நிறைய நல்ல ஆர்டிஸ்ட் இருக்காங்க இனியாந்தம் இருக்காங்க சோனியா கவர்னர் இருக்காங்க இவங்க நியூ ஆர்டிஸ்ட் இங்கே ஆல்ரெடி எனக்கு தெரியும் பட் ஆமாம் அப்புறம் அஜீஷ் ஒவ்வொரு <laughs> 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 இந்த படம் வெற்றியடைய நான் இறங்க வேண்டிக்கிறேன் என்னுடைய மனம் வந்து வாழ்த்துக்கள் தேங்க்யூ ஸோ மச் தேங்க்யூ சார் அடுத்து நாம் பேச அழைக்கிறோம் அனபில் சேதுபதி நோ என்ட்ரி படங்களில் பிரதீப் இ ராகவ் அவர்களின் உதவியாளராக இருந்தவர் அறிமுகம் ஆகிறார் சீரன் படத்தில் எடிட்டராக ரஞ்சித் அவர்களை பேச அழைக்கிறோம் அம்மா அப்பாக்கு நன்றி இங்கு வந்திருக்க நண்பர்கள் எல்லாருக்கும் நன்றி இங்கே வந்திருக்க பிரசன்ட் மீடியா எல்லாருக்கும் நன்றி இது என் ஃபஸ்ட்டு படம் இந்த வாய்ப்பை ஏற்படுத்தி கொடுத்த இபி கார்த்திக் அவருக்கு நன்றி வாய்ப்பு அளித்த ப்ரொடியூசர் சார் ஹீரோ சார் அவருக்கு நன்றி இந்த ஃபஸ்ட்டு படம்னு நிறைய இது பண்ணாமல் என் நம்பி நிறைய படம் கொடுத்து நான் சொல்கிற டிசன்லாம் ஓகேன்னு சொல்லி நிறைய ஹெல்ப் பண்ணாங்க ஃபஸ்ட்டு படம் மாதிரி ட்ரீட் பண்ணல அதாவது இந்த டீம் எல்லாருக்குமே நன்றி அண்ட் படம் சூப்பராக வந்திருக்கு நீங்கள் தான் சப்போர்ட் பண்ணோம் அண்ட் தேங்க்யூ நன்றி அடுத்து நாம் பேச அழைக்கிறோம் காட்சிக்கு காட்சி புது புது இடங்கள் கண்ணை சொர்க்கமாக்கும் ஒளிப்பதிவு இயற்கை எழில் ஓடைகளின் பொழில் என அத்தனையும் இந்த படத்தில் பட பார்த்து ஒளிப்பதிவாளராக அறிமுகமாகிறார் ரிச்சர்ட் மற்றும் ரவிவர்மன் இவர்களின் உதவியாளர் பாஸ்கர் ஆறுமுகம் அவர்களை உங்கள் முன் பேச அழைக்கிறோம் எல்லாருக்கும் விநாயகர் சேர்த்தி வாழ்த்துக்கள் மேடம் தப்பாக சொல்லிட்டாங்க இது என்னோடய ரெண்டாவது படம் சபாபதி தான் என்னோடய ஃபஸ்ட்டு படம் 
ஃபஸ்ட் இப்போ நான் வந்து மீ ப்ரெஸ் அண்ட் மீடியா பீப்புள்ஸ்க்கு இந்த இடத்துல ரொம்ப தேங்க்ஸ் சொல்லணும்னு இந்த ஸ்டேஜுக்கு வந்தேன் என்ன சபாபதி படம் என்னை பற்றி மென்ஷன் பண்ணாத பேப்பர் மீடியா எதுவுமே இல்லை என்ன எல்லோரும் அவ்வளோ தூரம் மென்ஷன் பண்ணிங்க ஸோ இந்த ஸ்டேஜில் உங்கள் எல்லாருக்கும் நான் தேங்க்ஸ் பண்ணிக்கிறேன் தேங்க் யூ ஸோ மச் சாரி அடுத்து நாம் அடுத்து நாம் பேச அழைக்கிறோம் முப்பத்தி ஆறு வருட அனுபவம் விஸ்வரூபம் லிங்கா பொன்னியின் செல்வன் மன்மத நம்பு என்று பெயர் சொன்ன படங்களில் பேர் தெரிந்தவர் சீரன் படத்தின் ஃபைட் மாஸ்டர் டி ரமேஷ் அவர்களை பேச அழைக்கிறோம் அனைவருக்கும் வணக்கம் இந்த படத்துடைய இயக்குனர் துரைமுருகன் என்னுடைய நெருங்கிய நண்பர் தான் இந்த படத்தை கூப்பிடும் போது எனக்கே ஒரு மாதிரி இருந்தது படம் பண்ணுறீங்களான்னு ஏன்னா இதுக்கு முன்னாடி ஒரு படம் வந்து நாங்கள் ஒர்க் பண்ணும்போது அவர் அஸ்டண்ட் டைரக்டர் ஒர்க் பண்ணியிருந்தார் அப்போவே நான் சொன்னேன் இவ்வளோ வேகமாக இருக்கீங்களே கூடிய விரைவில் நீங்கள் வந்து டேரக்ஷன் பண்ணுவீங்க அப்படின்ற ஒரு வார்த்தை சொல்லியிருந்தேன் அந்த ஒரு வார்த்தைக்கு ஓக்கிறமே உங்களை கூப்பிட்ற மாஸ்டர் வாங்க பண்ணி கொடுங்க அப்படின்னாரு இந்த படத்தில் வந்து ஃபைட் எடுத்திருக்கோம் துரைமுருகன் வந்து அவருடைய உழைப்பு அருமையான உழைப்பு இந்த படத்தில் கொட்டியிருக்காரு அது எல்லாருமே பார்க்கணும் கண்டிப்பாக அதுக்கப்புறம் வந்து ஒவ்வொரு விஷயமும் இந்த படம் வந்து ஒரு பெரிய பட்ஜெட் அப்படின்றதெல்லாம் இல்லை சின்ன பட்ஜெட் தான் என் கிட்ட சொன்னது ஆனால் இந்த சின்ன பட்ஜெட்டுக்கும் வந்து ஒரு ஃபைட் மாஸ்டராக நாங்கள் கேட்கும் போது வந்து நிறைய பொருள் உதவி அது நிறைய விஷயங்கள் கேமராவாக இருக்கட்டும் எந்த ஒரு எக்யூப்மெண்ட்ஸ் கேட்டாலும் உடனே மாஸ்டர் பண்ணி கொடுங்க அப்படின்னு சொன்ன ப்ரொடியூசர் அவர்களுக்கு நன்றி உண்மையாகவே வந்துட்டு நான் நினச்சேன் இந்த சின்ன படம் எந்த படமாக இருந்தாலும் நம்ம வந்து எப்போவுமே நல்லபடியாக ஒர்க் பண்ணி கொடுக்குறது தான் நம்மளுடைய பழக்கம் எந்த ஒரு ஒரு ஷார்ட்னாலும் அதில் அருமையாக எடுக்கணும் அப்படின்னு நினைப்போம் ஆனால் ப்ரொடியூசர்ஸ் அதே மாதிரி இபி கார்த்திக் மேனேஜர் பார்த்திபன் இந்த யூனிட்ல வந்து எல்லாருமே ஒத்துழைப்பு நல்லா அருமையா கொடுத்துருந்தாங்க அதனாலேயே இந்த படம் வந்து மிக பெருமை வெற்றி அடையன்றது என்னுடைய மனமார்ந்த வாழ்த்துக்கள் அவர் ப்ரொடியூசர் கார்த்திக் சார் துரைமுருகன் கேமராமேன் அவரை சொல்லிக்கிட்டே இருக்கலாம் என்ன விஷயம் சொன்னீங்கன்னா நைட் எஃபெக்ட் நிறைய படம் எடுத்திருப்போம் ஆனால் இந்த படத்துல வந்து சில வித்தியாசமான காட்சி எல்லாம் பண்ணியிருக்கோம் ரொம்ப ஒத்துழைப்பு கொடுத்துருந்தாரு பாகிர்ணா தேங்க்யூ அதே மாதிரி டேரக்டர் அவருக்கும் தேங்க் சொல்ற கடமைப்பட்டிருக்கேன் இயக்குனர் கார்த்திக் சார்க்கு ரொம்ப கடமைப்பட்டிருக்கேன் என்னன்னா அதான் சொன்னேன் இல்லைங்களா எந்த ஒரு உதவி எது கேட்டாலும் உடனே பண்ணி கொடுங்கன்ற ஒரு வார்த்தை இருக்கு இல்லைங்களா அதே வந்து மிக பெரிய இடத்துக்கு இந்த படத்தை கொண்டு செல்லும் என்பது நன்றி வணக்கம் வாழ்த்துக்கள் நன்றி சார் அடுத்து நாம் பேச அழைக்கிறோம் கனவு என்பது நீங்கள் தூங்கும் போது காண்பதல்ல உங்களை தூங்க விடாமல் பார்த்துக் கொள்வது என்று கலாம் அவர்கள் சொன்னது போல் ஒவ்வொரு நாள் கனவிலும் நினைவிலும் உழைத்துக் கொண்டே இருப்பவர் விபரம் இல்லாதவன் போல் தெரியும் விபரம் அறிந்தவன் இவன் கேங்ஸ்டர் டூ கேரக்டர் ரோல் இருந்து இப்போது கதை நாயகனாகும் சென்றாயன் அவர்களுக்கு வாழ்த்துக்களோடு அழைக்கிறோம் சீரன் படத்தில் ஒரு முக்கியமான கதாபாத்திரம் ஃபஸ்ட்டு வந்து பிள்ளையார் சதுர்த்தி நல்வாழ்த்துக்கள் சீரன் இந்த படம் வந்து ரொம்ப அழகாக வந்திருக்கு ரொம்ப சூப்பராக வந்திருக்கு சீரன் வந்து மிக சீக்கிரமே வந்து சீரி பாயும் ரொம்ப அற்புதமாக எடுத்திருக்காங்க டைரக்டர் துரணே துரணே வந்து சூப்பர் மனுஷங்க ஃபைட் மாதம் சொன்ன மாதிரி தான் மாதம் சொன்ன மாதிரி தான் அண்ணன் நான் வந்து ஒரு ஒரு இருபது வருஷத்துக்கு முன்னாடி வந்து இருபது ஆகும் பதினெட்டு வருஷம் தானே பதினெட்டு வருஷத்துக்கு முன்னாடி அண்ணன் நான் வந்து ரூமில் தங்கியிருந்தோம் அண்ணன் வந்து அப்போ மேலே இருந்தார் நானும் கீழே இருந்தேன் ஆனால் நீங்கள் என்றைக்கும் மேலே தானே இருக்கணும் அப்போ இருந்து அந்த ஸ்பீடு தான் பட்ட பட பட்ட பட்ட பண்ண அந்த பட்டாசை கொளுத்தி காலில் பட்ட மாதிரி தான் இருப்பேன் நான் ஷூட்டிங் பார்க்க வந்தேன் ஷூட்டிங் பார்க்க வந்தேன் ரெடி ரெடி அடிச்சு அடிச்சு அடி வந்து அந்த பரபரப்பு இருந்துகிட்டே இருப்பார் இப்போ ஒரு தடவை கேமராமேன் சார் அங்கே தள்ளி போட்டார் எங்கே கேமராமேன் சார் எங்கே 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 வரச்சு வாங்க வாங்க கேமரா ஏறு ஏறுங்க எங்கே நான் கேமராமேன் இல்லைங்க ட்ரிப்பு டிரைவருங்க ஓ அப்படியே டிரைவராக ஓகே கே கேமராமேன் சொல்லுங்க அந்த மாதிரி ஒரு பரபரவானேன்னு ரொம்ப ஸ்பீடாக இருப்பார் மனுஷன் ஆனால் அந்த ஸ்பீடு மாதிரியே வந்து படமும் வந்து ரொம்ப அழகாக பண்ணியிருக்காங்க சூப்பராக பண்ணியிருக்காங்க 
உங்களின் ரொம்ப அழகாக இருக்குது ரொம்ப சூப்பராக இருக்குது கார்த்தி ஜேம்ஸ் கார்த்தி சார் எப்படி வந்து பருத்திவிரன் படத்தில் வந்து கார்த்தி சார் வந்து ஒரு படம் பார்க்கும்போது அப்படியே இங்கே ஒப்பா சூப்பராக நடிச்சிருக்காங்க கார்த்தி சாரை பாராட்டினாங்க அதே மாதிரி சீரன் படம் நீங்கள் பார்த்துட்டு சொல்லுவீங்க மாஸ்டர் சொன்ன மாதிரி தான் கிட்டத்தட்ட ஒரு பத்து இருபது படம் நடித்த ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் தெரியும் அந்தளவு வந்து நடிப்பு வந்து வேறு லெவலில் ஒரு ஒரு புதுமையான ஒரு விஷயம் கொடுத்துருக்காரு பிறகு மியூசிக்கு வேறு லெவல் சூப்பராக பண்ணியிருக்காங்க டான்ஸ் மாஸ்டர் ஃபைட் மாஸ்டர் கேமராமேன் ஆறுமுகம் பாஸ்கர் சார் வந்து சூப்பர் கேமராமேன் சாருக்கும் டேரக்டர் சாருக்கும் அந்த குட்டி குட்டி லவ் இருந்துக்கிட்டே இருக்கான் அப்பப்ப ரெடிங்க இந்த 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 அது அப்படி அப்படி கொஞ்சிக்கிட்டே இருப்பாங்க ரெண்டு பேருக்குள்ள அந்த ஒரு அழகான ஒரு கொஞ்சல் இருந்துக்கிட்டே இருக்கணும் அது எங்களுக்கு தான் தெரியும் ஆனால் சூப்பராக பண்ணிட்டாங்க அதுதான் கேமராமேன் சாரும் சரி டேரக்டர் எங்கேயும் விட்டு தரமாட்டார் டேரக்டர் சாரும் சரி கேமராமேனை விட்டே தரமாட்டார் ரெடி போயிடலாம் டேக்கு ரெடி ரெடி அப்படின்னு போய்கிட்டே இருப்பாங்க இந்த படத்தில் நான் அந்த நான் டைலாக் பேசியிருக்க மாட்டேன் சும்மா இது வந்து டீசர் தான் மெயின் பிக்சர் வரப்போகுது வேறு லெவலில் இருக்கும் சூப்பராக இருக்கும் இந்த படத்தில் எனக்கு வாய்ப்பு கொடுத்த கார்த்தி சாருக்கும் டேரக்டர் சாருக்கும் ஒரு பெரிய நன்றி இந்த படத்தில் ஒர்க் பண்ண அசிஸ்டன்ட் டேரக்டர் அசோசியேட் டேரக்டர் மேனேஜர் டிபார்ட்மெண்ட்டு இபி எல்லாருக்கும் ஒரு பெரிய நன்றி சொல்லிக்கிறேன் ரொம்ப சந்தோஷம் இனியா மேடம் ரொம்ப அழகாக பண்ணியிருக்காங்க சோனியா மேடம் பிரமாதப்படுத்திட்டாங்க அருந்ததி மேடம் ரொம்ப அழகு என் மாப்பிள்ளை ஆரியன் சூப்பராக பண்ணியிருக்கேன் தேங்க்யூ நன்றி தேங்க்யூ நன்றி சென்றாயின் அடுத்து நாம் பேச அழைக்கிறோம் பரியேறும் பெருமாள் படத்தில் பதற வைத்த கேரக்டர் இவர் வழக்கறிஞராகவும் சட்ட பல்கலைக்கழக மாணவர்களுக்கு பகுதி நேர விரிவுரையாளராகவும் பரதர் கலைஞர் வீணை வாசிப்பாளர் என்று இவரின் இன்னொரு பக்கமும் உண்டு சீரன் படத்தில் முக்கிய கதாபாத்திரம் ஏற்று நடித்த கராத்தே வெங்கடேஷ் அவர்களை உங்கள் முன் பேச அழைக்கிறோம் அனைவருக்கும் என்னுடைய விநாயகர் சதுர்த்தி வாழ்த்துக்கள் மாலை வணக்கம் கொலைகார தாத்தாவை பாசக்கார தந்தையாக மாற்றிய இயக்குனர் வந்து சொன்ன ஒன்று சார் அவங்கள எல்லோரும் பார்த்தா பயப்படுவாங்க இந்த படத்தில் அவங்கள பார்த்தா ஒரு சிம்பத்தி கிரியேட் ஆகும் அப்படின்னு சொல்லி தான் கூப்பிட்டாரு அதை ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் நிறைவேற்றார் முக்கியமானது என்ன எனக்கு உண்மையிலேயே பாசக்கார தந்தை மட்டும் எனக்கு ஒரு பாசக்கார மகனையும் கொடுத்தர் ஹீரோங்கிற இதில் தயாரிப்பாளர் கார்த்திக் அவர்கள் என்னுடைய ரொம்ப நாள் ஆசை இந்த கார்த்திக் என்று எனக்கு ஒரு மகன் வேண்டும் வந்து விட்டார் இதனை நான் உங்கள் எல்லாருக்கும் பெருமையாகவே சொல்கிறேன் இந்த படத்தை பொறுத்தவரை இயக்குனர் ஒளிப்பதிவாளர் தயாரிப்பாளர் சண்டை பயிற்சி இயக்குனர் அனைவருமே என்னை சகோதரனை போலவும் வயசு கம்மியாக சொல்லிட்டு தந்தை மூலம் சுற்றவர் நல்லது ஹீரோக்கு தான் தந்தையாக நடிச்சிருந்தாலும் தந்தைன்னு சொல்லிக்கலாம் இல்லாட்ட சகோதரன் உண்மையாகவே ஒரு சகோதரனை போல நடத்தி என்னை குளிப்பாட்டி எனக்கு மனம் நிறைந்துள்ளது இந்த படம் முழுக்க முழுக்க சிறப்பாக சீரன் சிறப்பாக இருக்கும் இருக்க வேண்டும் நன் நன்கு படம் தயாரிப்பாளர் மேலும் மேலும் அடுத்தடுத்த படங்களையும் இயக்குனர் அடுத்தடுத்த படங்களையும் தயாரிக்க வேண்டும் இயக்க வேண்டும் என்ற வாழ்த்துக்களுடன் நான் நிறை நிறைவேற்றிக் கொள்கிறேன் நன்றி நன்றி சார் அடுத்து நாம் பேச அழைக்கிறோம் தனுஷ் அர்ஜுன் அஜித் என்று அத்தனை முன்னணி நடிகர்கள் படங்களில் பயமுறுத்தியவர் பான்பராக் ரவி இவருடைய ட்ரேட்மார்க் ரோல் சீரன் படத்தில் போலீஸ் ரோலில் நடித்த ஆரியன் அவர்களை உங்கள் முன் பேச அழைக்கிறோம் அனைவருக்கும் விநாயகர் சதுர்த்தி தின நல்வாழ்த்துக்கள் பத்திரிகை நண்பர்கள் அனைவருக்கும் வணக்கம் சீரன் இப்போ ப்ரொடியூசர் ஜேம்ஸ் கார்த்திக் பற்றி சொல்லணும் அப்படின்னா அவர் வந்து இதில் வந்து ப்ரொடியூசராக மட்டும் இல்லாமல் ஸ்டோரி ஸ்க்ரீன் பிளே டைலாக்கு அப்புறம் ஹீரோவா இந்த மாதிரி பல ரோல்ஸ் பண்ணியிருக்காரு வாழ்த்துக்கள் ஜேம்ஸ் கார்த்திக் இன்னும் நிறைய படங்கள் வந்து நீங்கள் பண்ணுவீங்க வாழ்த்துக்கள் இயக்குனர் துரைமுருகன் பற்றி சொல்லணும் சென்றாயன் சொன்ன மாதிரி துரை கே முருகன் சென்றாயன் சொன்ன மாதிரி அவ்வளோ ஒரு பரபரப்பான ஒரு இயக்குனர் அவர் ஒரு சீன் வந்து எனக்கும் அவர் ஜேம்ஸ் கார்த்திக்கும் ஒரு காட்சி அதில் வந்து என் பக்கம் கேமரா இருக்குது நான் பேச வேண்டிய டைலாக் பேசுகிறேன் பேசி முடிச்சுட்டேன் டேக் ஓகே 
நல்லா இருக்குது தலைவர் வந்துட்டு அடுத்த ஷார்ட்டை மாற்றுறாங்க கேமராவை அப்போ நான் வந்து அந்த கேப்பில் வந்து இன்னொன்று சொல்கிறேன் ஏங்க அதுக்கு பதிலாக இப்படி பண்ணி நம்ம இது பாருங்கன்னா தலைவர் சூப்பராக இருக்குது தலைவா ஆனால் எனக்கு அதுவே ஓகே அதுவே போதும் எனக்கு அப்படின்னாரு அதாவது நான் அப்போ நினச்சேன் என்னடா அது இது நல்லா இருக்குன்னு சொல்கிறாரு இதை பண்ணிருக்கலாமே அப்படின்ட்டு ஆனால் ஷூட்டிங் ஸ்பாட்டில் ஒவ்வொரு நிமிஷமும் எவ்வளோ வேல்யூபிள் அப்படின்றத உணர்ந்த தனக்கு என்ன தேவைன்றதை துல்லியமாக தெரிஞ்ச ஒரு இயக்குனராக அவர் வந்து எனக்கு தெரிஞ்சார் இயக்குனர் நான் அரி அரிசார்கிட்ட ஒர்க் பண்ணியிருக்கேன் அரிசாருடைய அந்த ரிசம்பிளன்ஸ் அந்த அந்த ஸ்பீடு அந்த திட்டமிடுதல் எல்லாருமே எல்லாமே இவர்கிட்ட இருக்குது துரை கிட்ட துரைகிட்ட இதே மாதிரி வந்து இந்த ஓய்வான நேரத்தில் வந்து ஒரு ஒரு கதைகள்லாம் கேட்போம் என்ன வச்சுருக்கீங்க கதைகள்லாம் ஒரு மூணு கதைகள் சொன்னார் மூணு கதைகளுமே சிறந்த கதைகள் வெகு விரைவில் எல்லாருடைய கவனத்தையும் இயக்கக்கூடிய இயக்கக்கூடிய ஒரு இயக்குனராக வருவார் வாத்துக்கள் துரை அப்புறம் கேமராமேன் சார் பொதுவாக வந்து டைரக்டரையும் கேமராமேனையும் ஹஸ்பண்ட் ஒய்ஃப்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க எதுக்கு இப்படி சொல்கிறாங்க அப்படின்னு பார்க்கும்போது தான் தெரிஞ்சுது அங்கே போனால் ரொம்ப ரெண்டு பேருமே வந்து அப்படியே கருத்து மோதல்கள்லாம் பயங்கரமாக இருக்குது ஆனால் அந்த கருத்து மோதல்கள் எல்லாமே ஒரு ஆரோக்கியத்து ஆரோக்கியமாக தான் இருந்தது இந்த இந்த ஷார்ட்டை இப்படி எடுத்துக்கலாங்க இல்லை இல்லை இப்படி வைங்க கடைசியில் ரெண்டு பேருமே ஒருத்தர் ஒருத்தர் கன்வீன்ஸிங்க ஓகே டாக்டர் நீங்கள் சொன்ன மாதிரி இப்படி எடுத்துடலாம் ஓகே கேமராமேன் அப்படியே பண்ணுங்கள் அப்படின்ற ஒரு ஆரோக்கியமான ஒரு தரத்துக்காக அந்த விவாதம் இருந்தது வந்து ரொம்ப சந்தோஷமாக இருந்தது அப்புறம் வந்து என் கூட ஒப்பன நடிகர்கள் சென்ட்ராயன் நரீன் சார் அப்புறம் சோனியா அகர்வால் இனியா அருந்ததி அருந்ததி நாயர் இவங்க எல்லாம் ஒர்க் பண்ணும்போது ரொம்ப சந்தோஷமாக இருந்தது அவ்வளோ எனர்ஜெட்டிக்கான ஒரு ஆர்டிஸ்டாக இருந்தாங்க எல்லாருமே அப்புறம் வெங்கடேஷ் எப்படி ஆமாம் அவங்க கூட காம்பினேஷன் வரலன்றதுனால எனக்கு தெரியல சாரி ஸோ ரொம்ப ஹாப்பியாக இருந்தது இதில் வந்து சோனியா அகர்வால் அவங்கள பார்க்கும்போது இதில் வந்து நன் கேரக்டர் பண்ணியிருப்பாங்க ட்ரெயிலரில் பார்த்துருப்பீங்க ஆனால் இன்னும் எனக்கு வந்து அவங்க வந்து அனிதாவை தான் தெரியுறாங்க அனி அனிதாவை வந்து சிஸ்டன் கூப்பிட வச்சிட்டாரு டேரக்டர் இந்த படத்தில் ஸோ ஃபைட் மாஸ்டர் அவருடைய வேலையை வந்து ரொம்ப சிறப்பாக செஞ்சுருந்தாரு எங்களுக்கெல்லாம் அவ்வளோ சேவ் பண்ணி கொடுத்தாரு நாங்கள் அந்த ஃபைட் சீக்வன்ஸ் ஒரு ஹெவியான ஃபைட் சீக்வன்ஸ் இருந்தது கிளைமேக்ஸில் அதில் வந்து அவ்வளோ சேஃப்டி பண்ணி கொடுத்தாரு ஸோ இந்த மாதிரி இந்த படத்தை வந்து ஆ ஒரு படத்தை உருவாக்குறது தான் எங்கள் கையில் இருக்குது அதை வந்து ஒரு வெற்றி படமாக ஆக்குறது வந்து கண்டிப்பாக மீடியா உங்கள் கிட்ட தான் இருக்குது நிச்சயமாக படம் உங்களுக்கு எல்லாருக்குமே பிடிக்கும் ஏன்னா ஒரு உண்மையை தழுவி எடுக்கப்பட்ட ஒரு விஷயம் அதனால் இந்த படத்தை மக்கள் கிட்ட நல்லபடியாக கொண்டு போய் சேர்ப்பீங்கன்னு நம்புகிறேன் நன்றி வணக்கம் நன்றி அடுத்து நாம் பேச அழைக்கிறோம் பொங்கி எழு மனோகரா சைத்தான் பிஸ்தா என்று தமிழுக்கு இவர் தெரிந்த முகம் ஆனாலும் மலையாளம் தமிழ் என்று பறந்து பறக்கும் பறவை சீரன் இவரை மேலும் ஒரு தளத்திற்கு அழைத்து செல்லும் என்று வாழ்த்துக்களோடு அழைக்கிறோம் அருந்ததி நாயர் அவர்களை எல்லாருக்கும் வணக்கம் ரொம்ப நாளாச்சு மேடையில் எல்லாரும் பேசிட்டு ஸோ ரொம்ப டென்ஸ்டா இருக்கு சின்னதா இருந்தாலும் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்டான ஒரு ரோல் பிளே பண்ணியிருக்கேன் இந்த வாய்ப்பு எனக்கு கொடுத்ததுக்கு டேரக்டர்ஸாக இருக்கும் ப்ரொடியூசர்ஸாக இருக்கும் நன்றி இங்கே இருக்கிற எல்லாருக்கும் ஆல் தி பெஸ்ட் படத்துக்கு படத்தோட சக்ஸஸுக்காக ப்ரே பண்ணுறேன் ஓகே தேங்க்யூ எந்த படமானாலும் கொடுத்த ரோலை சிறப்பாக செய்யும் சூப்பர் குட் சுப்பிரமணியம் அவர்களை இப்போது பேச அழைக்கிறோம் எல்லாருக்கும் என் பணிவான வணக்கம் சின்ன படம் சின்ன பட்ஜெட்டு சின்ன ஆர்டிஸ்ட்லாம் கணக்கே கிடையாது என்ன கண்டென்ட் எடுத்துருக்குங்கிறத பொறுத்து தான் இருக்குது சின்ன திரைப்படம் தான் தமிழ்நாட்டோட தலைவர்களில் இருக்கிற சரித்திர சாதனைகள்லாம் பண்ணியிருக்கு அந்த லெவலில் போட்டால் இந்த படம் வந்து சமீபத்தில் மாபுரு வெற்றி பெற்ற காந்தார படம் மாதிரி இந்த படமும் வெற்றி அடையும்னு நினைக்கிறேன் சோனி அகர்வால் மரத்தை கூட இப்போ கூட கேலக்சி வீட்டில் ஒரு படம் நடித்தேன்னு நினைக்கிறேன் நான் இது வரைக்கும் எவ்வளோ படம் நடிச்சிருக்கேன் இந்த முண்டாசு போட்டி பிசாசு ரஜினி முருகன் பரியேறும் பெருமாள் காலாவில் ரஜினி சார் ஃப்ரெண்டு கேரக்டரு இப்போ சமீபத்தில் ஜெய்பீம் படம் வெள்ளிமலை படம் இப்படி எவ்வளோ படம் நடிச்சிருந்தால் கூட இந்த முண்டாசு போட்டிங்கிற படத்தில் நான் சாமியார் நடிச்சிருப்பேன் இன்றைக்கி நான் போனால் கூட இந்த ஒரு நாட்டம் முண்டாசு போட்டி சாமியார்னு சொல்கிறேன் நேற்று ரிலீஸ் ஆன படம் மாதிரி மிகப்பெரிய வெற்றி படம் வச்சு எனக்கு ஒரு பெரிய பிரேக் கொடுத்துச்சு இந்த சீரன் படத்தில் நான் சாமியார் கேரக்டராக நடிச்சிருக்கேன் இந்த படமும் அது போல் மிகப்பெரிய வெற்றி படமாக அமையணுன்னு காண்டிக்கிறேன் இப்படத்தினுடைய இயக்குனருக்கும் தயாரிப்பாளர் ஹீரோ அனைத்து டெக்னீஷனுக்கும் என்னுடைய வாழ்த்துக்களை தெரிவிக்கிறேன் நன்றி வணக்கம் நன்றி சார
எல்லாருக்கும் வணக்கம் என் பேர் கிருஷா குரோ ஃபர்ஸ்ட்லி பெரிய பெரிய தேங்க்ஸ் டைரக்டர் சார்க்கு எனக்கு ஞாபகம் இருக்கு ஃபர்ஸ்ட் டே வந்து நான் வேறு ஒரு ஷூட்காக சென்னையில் வந்திருந்தாங்க அண்ட் சார் வந்து ஆஃபீஸில் மீட் பண்ணி இந்த கதை பற்றி சொல்கிற அந்த எக்ஸைட்மெண்ட்டு அந்த ஒரு எனர்ஜி அதே எனர்ஜி இன்னைக்கு ட்ரெய்லரில் கொண்டு வந்ததுக்காக பெரிய பெரிய கங்க்ராச்சுலேஷன்ஸ் அண்ட் தேங்க்யூ இந்த ப்ராஜெக்ட் எனக்காக இந்த கேரக்டர் யாழினின்னு சொன்ன கேரக்டர் எனக்கு கொடுக்கறதுக்காக என்னோடய கேரக்டர் வந்து ஒரு இன்னோசென்ட்டான பொண்ணு ஒரு வில்லேஜ் பொண்ணு நான் ஃபஸ்ட் டைம் இந்த மாதிரி ஒரு கமர்ஷியலாக ஒரு சப்ஜெக்ட் பண்ணுறோம் என் இந்த கேரக்டரும் பற்றி எல்லா என்ன கமர்ஷியல் ஆஸ்பெக்ட்ஸ் இருக்க ஒரு படத்தில் அது எல்லாமே இந்த கேரக்டர் பண்ணுவாங்க அண்ட் ஆஜித் என் பேர் பிளே பண்ணுறாங்க தேங்க்யூ அவர் பெரிய சப்போர்ட்டு லைக் யாழினியை வந்து ஃபுல்லாக சப்போர்ட் பண்ணதுக்காக தேங்க்ஸ் ஆஜித் அண்ட் எல்லாரும் நான் எனக்கு காம்பினேஷன் யார் கூட இல்லையே ஆனால் இது தான் நான் ஃபஸ்ட் டைம் பார்க்குறீங்க எல்லாரும் இட் தி ஹவ் டன் இட் ரியலி பியூட்டிஃபுல் யதார்த்தமாக எப்படி பண்ணணும் அந்த மாதிரி லைக் நிஜமாகவே ஐ கேன் ஃபீல் தி எனர்ஜி ஆஃப் த ஷூட் ஆல்சோ தட் குட் ஹவ் பீன் தேர் அண்ட் இனியா மேம் கூட எனக்கு ஒரு சின்ன ஒரு காம்பினேஷன் இருந்துச்சு அண்ட் தட் டைம் ஆல்சோ இட் வாஸ் லவ்லி ஒர்க்கிங் வித் யூ அது மியூசிக் சொல்லி ஆனோம் நான் கேட்கும்போதே அந்த சாங் நம்ம ஷூட் பண்ணும்போது ஐ ரியலி லவ் த மியூசிக் தேங்க்யூ இட்ஸ் அ பியூட்டிஃபுல் மியூசிக் தேர் அண்ட் டான்ஸ் மாஸ்டர் சார் ஆகட்டும் அண்ட் பாஸ்கர் சார் அவர் வந்து என்னை வந்து ரொம்ப அழகாக காமிச்சிருக்காங்க அதுக்காக தேங்க்யூ தேங்க்ஸ் அ லாட் அண்ட் ப்ரொடியூசர் சார் ஆக்டர் சார் சாரி ஹீரோ சார் தேங்க்யூ தேங்க்ஸ் அலாட் ஃபார் திஸ் திஸ் திங் அண்ட் எல்லாருக்கும் த தேங்க்யூ இங்கே வந்ததுக்காக நம்மளை சப்போர்ட் பண்ணதுக்காக இதே சப்போர்ட் ப்ளீஸ் நம்ம படத்துக்கும் கொடுத்துருங்க தேங்க்யூ அண்ட் ஐ லைக் டு தேங்க் மை ஃபேமிலி அண்ட் எவ்ரிபடி எல்ஸ் டு சப்போர்ட் மீ தேங்க்யூ தேங்க்யூ அடுத்து நாம் பேச அழைக்கிறோம் காற்றில் சிலு சிலுக்கும் ஈரக்குரலுடன் இதயம் ரசிக்கும் யதார்த்த நடிப்பு லவ் டுடே முதல் ஆல் டேஸ் பேவரேட் நடிகராக மாறும் ஆஜித் அவர்களை பேச அழைக்கிறோம் ஹாய் இங்கே வந்திருக்கிற ப்ரெஸ் மீடியா எல்லாருக்கும் வணக்கம் ஸோ சீரன் எங்களோட கிருஷா சொன்ன மாதிரி எங்களோட போர்ஷன்ஸ் வந்து எல்லாமே ஒரு ஒரு வில்லேஜ் பேஸ்டு சப்ஜெக்ட்டு ஸோ ரொம்ப ஒரு டிஃப்ரெண்ட்டான ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸாக இருந்துச்சு ஏன்னா இது பர்ஃபார்ம் பண்ணுறது வந்து நமக்கு எனக்கு இதெல்லாம் கொஞ்சம் ஆக்டிங் வைஸ்லாம் கொஞ்சம் புதுசு இல்லையா ஸோ அதனால் அந்த வில்லேஜில் நம்ம அந்த மாடிலேஷன் கொண்டு வருது நிறைய சீன்ஸ் வந்து கொஞ்சம் காம்ப்ளிகேட்டடாக இருந்துச்சு அண்டு அது எல்லாமே கொஞ்சம் ஈஸியாக சொல்லி கொடுத்து பொறுமையாக எடுத்த துரை சருக்கு ரொம்ப ரொம்ப நன்றி அண்டு எல்லோரும் சொன்ன மாதிரி அவர் பயங்கரமான ஒரு ஹார்ட் ஒர்க்கிங் பர்சன் அவர் ஒரு இடத்துல இருக்கவே மாட்டார் அப்படி எங்கேயும் பண்ணுவார் அந்த வேலையும் பார்ப்பார் அப்படியே எல்லாம் மல்டி டாஸ்கிங் பண்ணிகிட்டு இருந்தார் செட்டில் ஸோ வெரி ஹார்ட் ஒர்க்கிங் தேங்க்யூ ஃபார் த ஆப்பர்ச்சுனிட்டி சார் அண்டு ப்ரொடியூசர் சார் கார்த்திக் சருக்கு ரொம்ப ரொம்ப நன்றி ஃபார் த ஆப்பர்ச்சுனிட்டி அதான் நடு நடுவில் ஷூட்க்குலாம் வரும்போது அவரோட கதை பற்றி சொல்லிகிட்டு இருப்பார் இங்கே தான் அதெல்லாம் நடந்துச்சு இதெல்லாம் நடந்துச்சு அப்படின்னு இதெல்லாம் உண்மையிலே இவ்வளோ நீங்கள் ஸ்ட்ரகிள் பண்ணிங்களா அப்படின்லாம் கேட்கும்போது அப்போ தான் அவர் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக சொன்னார் அப்புறம் அவரோட பிஸ்னஸ் அவர் எப்படிலாம் வளர்ந்தார் அப்படின்னு சொன்னார் ஸோ வெரி ப்ரவுட் ஆஃப் யூ சார் ஆல் தி பெஸ்ட் உங்களுக்கும் அடுத்தடுத்த ப்ராஜெக்ட்ஸுக்கு அண்டு ஏ நான் சொன்ன மாதிரி ஏதோ ஓரளவுக்கு நடிச்சிருக்கேன்னு நினைக்கிறேன் பிகாஸ் இது நெகட்டிவ் கூட கொஞ்சம் ஈஸியாக பண்ணுற மாதிரி இருக்குது ஆனால் அந்த லவ் இது இது ரொமான்ஸ் இதெல்லாம் வந்து கொஞ்சம் கஷ்டமாக தான் இருக்குது அதை விட ஸோ அதெல்லாம் வந்து பொறுமையாக நல்லபடியாக எடுத்து இந்த அவுட் கொடுத்ததுக்கு ரொம்ப ரொம்ப நன்றி அண்ட் நீங்கள் எல்லாருமே படத்தை தியேட்டரில் பார்த்து சப்போர்ட் பண்ணுவீங்கன்னு நம்புகிறேன் தேங்க்யூ வெள்ளை பூக்கள் உலகம் எங்கும் மலரவே விடியும் பூமி அமைதிக்காக விடியவே மண்மேல் மஞ்சள் வெளிச்சம் விழுவே 
மழை போன்ற உன் பேச்சிற்கு வானவில்லாய் வந்து நிற்கும் சிரிப்பிற்கும் இனியாவிற்கு இன்னும் பெரிய இடம் தமிழ் சினிமாவில் பூங்கோதையாக சீரனில் அம்மாவாக இரண்டு ரோலில் நடித்திருக்கும் இனியா அவர்களை பேச அழைக்கிறோம் வந்திருக்கும் அனைத்து பத்திரிகையாளர்களுக்கும் மற்ற எல்லாருக்கும் மேடையில் இருக்கும் பெரியவங்களுக்கும் என்னோட ஃபேமிலி அண்ட் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாரும் இங்கே இருக்காங்க எல்லாருக்கும் என்னுடைய வணக்கம் அண்ட் இன்னைக்கு ஒரு ஹாலிடே ஃபெஸ்டிவல் டே விநாயக சதுர்த்தி நாள் இருந்தும் நீங்க எல்லாரும் வந்து இன்னைக்கு இந்த ஒரு விழால வந்து கலந்துக்கிறதுக்காக வந்ததுக்கு ரொம்ப ரொம்ப நன்றி அண்ட் அந்த அளவுக்கு நீங்க எல்லாரும் எங்க படத்துக்கு இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுத்து ரிப்போர்ட் எடுக்கிறதுக்காக வந்ததுல ரொம்ப ரொம்ப தேங்க்யூ அண்ட் விநாயக சதுர்த்தி நல்வாழ்த்துக்கள் எல்லாருக்கும் இந்த படத்துல பூங்கோதை அப்படின்ற ஒரு கேரக்டர் பண்ணியிருக்கேன் ஒரு ரெண்டு இல்ல மூணு வேரியேஷன் கேரக்டர் பண்ணியிருக்கேன் டுவெண்ட்டி இயர்ஸ் ஓல்டு யங் கேர்ள் அண்ட் ஃபார்ட்டி இயர்ஸ் ஓல்டு ஓல்டு லேடி அண்ட் ஆல்சோ இன்னும் கொஞ்சம் மெச்சூராக இந்த படத்தில் காமிச்சிருக்கேன் ஸோ த்ரீ வேரியேஷன்ஸ் நானே வந்து ஃபஸ்ட் டைம் இந்த மாதிரி ஒரு வேரியேஷன் காட்டுறோம் ஸோ படத்துக்காக வந்து சார் வெயிட் ஷட் டவுன் அண்ட் கெயின் பண்ணணும்னு சொன்னேன் ஸோ அதுக்காகவே கொஞ்சம் டிரான்ஸ்ஃபார்மேஷன் எல்லாம் இந்த படத்துக்காக பண்ணியிருந்தோம் வெயிட்டு ஏற்றுறது ரொம்ப ஈஸியாக இருந்தது ஆனால் இறக்குறது கொஞ்சம் கஷ்டமாக இருந்தது பட் இருந்தாலும் கொஞ்சம் அந்த ஷூட்டிங் ஷெட்யூல் வந்து கண்டினியூஸாக நாங்கள் வந்து ஒரு மார்ச் பிப்ரவரி மார்ச் ஏப்ரல் டைமில் பண்ணோம் அதனால் கத்திரி வெயில் டைமில் கொஞ்சம் சம்மர் கூட அதனால் அந்த ஷூட்டிங் டைம்லேயே ஒன் ஸ்டெச்லே வந்து ஒரு டூ த்ரீ ஃபைவ் கேஜி அந்த மாதிரி வேரியேஷன்ஸ் தான் கொடுக்க முடிஞ்சது அண்டு ஒரே ஸ்டெச்சில் நம்ம படம் முடித்தோம் சாங் ஷூட்டிங் எல்லாம் பண்ணும்போது எல்லாம் சார் ஜெய்ம் சார் கார்த்திக் சார் வந்து நடிக்கும்போது எனக்கு வந்து நான் என்ன நினச்சேன்னா ஓகே புது ஆக்டராக இருக்குல்ல அப்போ நம்ம வந்து நிறைய அட்ஜஸ்ட் பண்ண வேண்டியதாக இருக்கும் நிறைய மேபி ரெண்டு மூணு டேக்ஸ் எல்லாம் எடுப்பாங்க அப்படின்னு பார்க்கும்போது நான் தான் வந்து ரெண்டு மூணு டேக்ஸ் அதிகமாக எடுத்ததை தவிர சார் வந்து என்னோட டைலாக்ஸே வந்து ஞாபகம் வச்சு எனக்கு சொல்லி கொடுப்பாங்க ஸோ அந்த மாதிரி டெடிக்கேட்டடான ஒரு ஆர்டிஸ்ட் அண்ட் ஆல்சோ சார் இன்னொரு விஷயம் நான் அற்புதமாக நான் ஃபீல் பண்ணது என்னென்னா ஒரு பிஸ்னஸ் மேனாக இருந்து நடிப்பும் கொண்டு வந்து அதே மாதிரி செட்டில் எல்லா விஷயங்கள்லேயும் கவனம் செலுத்துறது அது ரொம்ப ரொம்ப கஷ்டமான விஷயம் பட் அது வந்து ரொம்ப சூப்பர் டேலண்டாக வந்து மேனேஜ் பண்ணுறாங்க ஸோ ஒன் மேன் ஷோ மாதிரி அவங்க ரொம்ப ஒரு டேலண்டடான ஒரு ஆக்டர் அண்ட் ப்ரொடியூசர் ஏன்னா நான் இப்போ வந்து ஒரு சின்னதாக ஒரு பிராண்ட் ஒன்று தனியாக ஸ்டார்ட் பண்ணியிருக்கேன் அனோரா ஆர்ட் ஸ்டுடியோன்னு சொல்லிட்டு ஸோ சென்னையில் வந்துட்டு ஒரு உமன் ஓரியன்டட் க்ளோத்திங் பிராண்ட் அண்ட் இட்ஸ் கம்ப்ளீட் ஸ்டுடியோ ஸோ அது பார்த்து அது ஸ்டார்ட் பண்ணுறதுக்கே நான் வந்து சில மூணு மாதங்கள் வந்து இடைவேளைகள் எடுக்க வேண்டியதாக இருந்தது ஏன்னா அது வந்து மோல்டு பண்ணி கிரியேட் பண்ணுறதுக்காக மூவிலேருந்து ஸோ எனக்கு வந்து நீங்கள் வந்து அதை மேனேஜ் பண்ணுறதை பார்த்து கற்றுக்கணும்னு தோணிச்சு ஸோ இப்போ நான் வந்து திருப்பி படங்களும் பண்ணுறேன் என்னோடய பிஸ்னஸும் பண்ணுறேன் அது போக என்னோடய மற்ற ஆக்டிவிட்டீஸ் லைக் டான்ஸ் அண்ட் எவ்ரி திங் ஐம் ஃபாலோயிங் எவ்ரி திங் ஸோ சில பேரோட நம்ம செட்டில் ஒர்க் பண்ணும்போது நிறைய விஷயங்கள் வந்து நமக்கு கற்றுக்க முடியும் அந்த மாதிரி கற்றுக்க முடிஞ்சது வந்து டைரக்டர் துரை சார் கிட்டே இருந்து நான் இது வரைக்கும் நடித்த படத்தில் ரொம்ப ரொம்ப ஸ்பீடாக ஒர்க் பண்ணுற ஒரு டைரக்டர் நானே யோசிப்பேன் அந்த ஷார்ட் கரெக்டாக வந்திருக்குமா சார் இன்னொரு வாட்டி போ அதெல்லாம் இல்லை இல்லை கரெக்டாக இருக்கும் கரெக்டாக இருக்கும் நீங்கள் பாருங்கள் எடிட் பாருங்கள் அப்படின்ற மாதிரி அது எப்படி வந்து அந்த பக்குவம் லைக் அந்த ஒரு அந்த ஒரு தாட் வந்து நம்ம நடிச்சுட்டு இருக்கும்போதே டேரக்டர்ஸோட இதுவும் செட்டில் வந்து நிறைய தாட் ப்ராசஸ் போயிட்டு இருக்கும் ஸோ அந்த டைம்லேயும் மல்டிப்புள் பிரச்சனைகள் மேபி லொக்கேஷன் ப்ராப்ளம் ஷிஃப்டிங் அது இதுன்னு எல்லாம் இருக்கும்போதும் அந்த கதைக்கு எல்லா எல்லா எந்த எலம் எலமெண்ட்ஸ் தேவையோ அது எல்லாமே வந்து மைண்டில் வச்சுட்டு கரெக்டாக அசைன் பண்ணி எடுத்துகிட்டு இருந்தாங்க ஸோ சார்கிட்டே இருந்தும் கற்றுக்கிட்ட ஒரு விஷயம் அதுதான் அண்ட் இன்னும் நிறைய படங்கள் நீங்கள் பண்ணணும் சார் நிறைய படங்கள் பண்ணி வெற்றி அடையணும் இந்த படத்துக்கும் வெற்றி அடையிறதுக்கு வாழ்த்துக்கள் அண்டு இந்த படத்தோட மற்ற டெக்னீஷியன்ஸை பற்றி எல்லாம் சொன்னாங்க அண்ட் கேமராமேன் சார் ஜாலியாக இருப்பாங்க எவ்வளோ துரை சார் வந்து ஹரிபரியாக டென்ஷனாக இருந்தாலும் 
பாஸ்கர் சார் வந்து சிரிச்சுக்கிட்டே அப்படியே ஜாலியா ஒரு ஃபன் லவ்விங் பர்சன் தான் கேமரா மே எங்க வேணாலும் மேல ஏறி உட்காருவாங்க திடீர்னு நான் கேட்பேன் கேமரா மேன் சார் எங்க இருக்கு இதோ வேலை இருக்காங்க அப்படின்னு ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு எனர்ஜெட்டிக்கான ஒரு பர்சன் அண்ட் வி ஹாவ் அ லவ்லி க்ரூ சென்ட்ராயன் சார் ஆரியன் சார் சோனியா மேம் அண்ட் சைல்ட் ஆர்டிஸ்டா நடிச்சாங்க எல்லாரும் ஆதீஷ் அண்ட் ஸோ எல்லாருக்கும் நன்றி சொல்றேன் இது ஒரு மிக சிறந்த நல்ல படமா இருக்கும் சீரன் அப்படி அந்த டைட்டில் சொல்லும் போதே வந்து அதுல ஒரு அர்த்தம் உண்டு இது ஒரு என்னை பொறுத்த வரைக்கும் சின்ன படம் பெரிய படம் அப்படின்னு எல்லாம் இல்லை படம் படம் தான் ஃபிலிம் வந்து அது சினிமா ஹிஸ்டரியில வந்து எல்லாமே சினிமா தான் அப்படி தான் நான் பாக்குறேன் ஸோ எனக்கு என்னை பொறுத்த வரைக்கும் நல்ல ஆக்டிங் ஓரியன்டான கேரக்டரா இருந்தீங்கன்னா அது எந்த படமா இருந்தாலும் எந்த மொழியா இருந்தாலும் அந்த படத்துக்கு நான் சப்போர்ட் பண்ணுவேன் அதில் நான் நடிப்பேன் அதை தான் நான் ஃபாலோ பண்ணிட்டு இருக்கேன் ஸ்டில் ஐ எம் ஃபாலோயிங் அந்த ஒரு நேச்சர் மட்டும்தான் அண்ட் இந்த படம் வந்து வெற்றி அடையிறதுக்கு உங்களோட சப்போர்ட் எல்லாரோட சப்போர்ட்டும் தேவை நெக்ஸ்டோ நெக்டோ ஸ்டுடியோஸ் வந்து இந்த படம் வந்து தயாரிச்சிருக்காங்க அண்ட் இதுக்கு பின்னாடி ஒர்க் பண்ண என்டையர் கேஸ்ட் அண்ட் க்ரூ டீம் டெக்னிக்கல் க்ரூ டீம் எல்லாருக்கும் நன்றி சொல்கிறோம் அண்ட் தேங்க்யூ ஸோ மச் ஒன்ஸ் அகேன் தேங்க்யூ தேங்க்யூ இனியா அடுத்து நாம் பேச அழைக்கிறோம் மகத்தான சொற்கள் கடின உழைப்பு இல்லாமல் தாமாக ஒருபோதும் நடப்பதில்லை என்கிறார் விவேகானந்தர் இந்த கடின உழைப்பு இன்று ஒரு தயாரிப்பாளராக நடிகராக இவரை உயர்த்தி இருக்கிறது படத்தின் தயாரிப்பாளர் மற்றும் நடிகர் ஜெம்ஸ் கார்த்திக் அவர்களை உங்கள் முன் பேச அழைக்கிறோம் மறுபடியும் எல்லாருக்கும் நன்றி செலுத்துகிறேன் ரொம்ப டைம் எடுத்துக்க போறது இல்லை இந்த படம் வந்து நம்ம நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க பேஸ்ட் ஆன் ட்ரூ ஸ்டோரி அப்படின்னு ஸோ இப்போ ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் வந்து நான் தேங்க் பண்ணிக்க விரும்பிக்கிறேன் ஃபஸ்ட்டு வந்து நரேன் சார் நரேன் சார் வந்து ஒரு பெரிய ஆர்டிஸ்ட் நாங்கள் இந்த படத்துக்கு கூப்பிடும் போது அவர் யார் யார் இந்த படத்தில் நடிக்கிறாங்க யார் ஹீரோலாம் கேட்டிருந்தாங்க ஸோ நம்ம சொல்லும் போதே அவங்கெல்லாம் வந்து நம்ம அக்செப்ட் பண்ணுறாங்க ஓ இந்த ஹீரோ தானா இவர் கூட நம்ம நடிக்கலாமா ஸோ இதெல்லாம் அவங்க யோசிச்சுருக்கலாம் பட் வந்து என்னென்னா நல்ல கதைக்களம் அப்படின்னு ஒரு நரேன் சார் அச்சப்ட் பண்ணதுக்கு நரேன் சாருக்கு நன்றி அதுக்கப்புறம் வந்து இனியா இனியா வந்து அவங்களுக்கு சொல்லவே வேணாம் பயங்கர டெடிக்கேட்டட் ஆர்டிஸ்ட் அவங்க வந்து எனக்கு நிறைய விஷயங்கள் சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க ஆன் ஸ்பாட்டில் நடிக்க அவங்க சொன்னாங்க இல்லை இல்லை அவங்க தான் எனக்கு நடிக்க சொல்லி கொடுத்தாங்க நிறைய விஷயம் நிறைய டேக்கெல்லாம் போகும்போது இல்லைங்க சார் நீங்கள் இப்படி பண்ணுங்க அப்படி பண்ணுங்க அப்படின்னு அவங்க ஒரு எனக்கு சீனியாரிட்டி வயசாக எல்லாமே எனக்கு கைட் பண்ணாங்க அது இல்லாமல் வந்து மூணு ரோல் கொடுக்குறது இந்த இந்த டைமில் ரொம்ப கஷ்டம் ஏன்னா வந்து அவங்க ஒரு யங் ஹீரோயின் அந்த டைமில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சின்ன குழந்தைக்கு அம்மாவாக இருக்கணும் அட் த சேம் டைமில் ஆஜித்துக்கு அம்மாவாக இருக்கணும் எனக்கும் அம்மாவாக இருக்கணும் ஸோ அதே ஃப்ளாஷ்பேக்கில் எனக்கு ஒய்ஃபாக இருக்கணும் ஸோ இந்த வந்து வேரியேஷன் கொடுக்குறது வந்து ரொம்ப கஷ்டம் அவங்க அந்த ஒவ்வொரு கேரக்டராகவே மாறிட்டாங்கன்னு சொல்லலாம் ஸோ ரொம்ப தேங்க்யூ தேங்க்யூ ஸோ மச் இனியா அதுக்கப்புறமா சோனி அகர்வால் மேம் அவங்கெல்லாம் நான் வந்து சின்ன வயது என்ன சொல்கிறதுன்னா காதல் கொண்டேனில் இருந்து ரொம்ப சொன்னி அகர்வால் மேம்லாம் பார்த்துருவோமா அப்படின்லாம் ஒரு கனவு இருந்துச்சு செவஞ்சி ரெயின்போ காலனி சொல்லவே வேணாம் அவங்களுக்கெல்லாம் எவ்வளோ ஃபேன்ஸ் இருப்பாங்கன்னு ஸோ நான் அவங்கள ஃபஸ்ட்டு டைம் பார்க்கும்போதே எனக்கு ரொம்ப என் ப்ரொடக்ஷனில் வந்து அவங்க முதல்ல அக்செப்ட் பண்ணுவாங்களான்னு எனக்கு கஷ்டமாக இருந்துச்சு ஸோ நாங்கள் ஸ்கிரிப்ட்டு சொல்லும் போது ஒரு டிஃப்ரெண்ட் கேரக்டர் அவங்க தான் இந்த கேரக் அந்த ஸ்டோரிக்கே மெயின் கேரக்டர்னு சொல்லலாம் டேர்னிங் பாயிண்ட்டு ஸோ மேம் அக்செப்ட் பண்ணதுக்கு தேங்க்யூ மேம் தேங்க்யூ ஸோ மச் அண்ட் ஆல்சோ ஐ வுட் லைக் டு தேங்க் என்னக்கு வந்து பெரிய கேரக்டரில் வந்து அருந்ததி நாயர் தயாராக பண்ணியிருப்பாங்க அவங்க நல்ல ஒரு அமல் பாசன் சொல்கிற எல்லாம் என்ன சொன்னாலும் கோச்சிக்க மாட்டாங்க அந்த டேரக்டர் வந்து நிறைய விஷயங்கள் சொன்னாலும் ஓகே சார் ஓகே சார் தான் சொல்லுவாங்க எதுவுமே வந்து வேணா சார்னு சொன்னது கிடையாது ரொம்ப நல்ல பர்சன் தேங்க்யூ அருந்ததி அண்ட் ஆல்சோ நம்ம சென்ட்ராயன் தலைவர் அவர்லாம் பார்த்தீங்கன்னா என் கூட ஒரு கூட பிறக்காத சகோதரன்னு சொல்லலாம் கூட ஃபைட் சீனாக இருக்கட்டும் எந்த ஒரு சீனாக இருக்கட்டும் என் கூட ஒரு டிஸ்கஸ் பண்ணிவிட்டு நல்ல ஒரு பர்சன் ஒரு ஜாலியாக போவோம் ஷூட்டிங் ஸ்பாட்டில் வந்து நான் ஒரு ஒரு ப்ரொடியூசர்னு கூட அவர் என்னென்னா ஃப்ரெண்டாகவே இருப்போம் ஒரு ஹீரோ அப்படின்ற நிறைய விஷயங்கள் சொல்லி கொடுத்துருக்காரு அவர் எப்படி ட்ராவல் பண்ணார் எந்த மாதிரி ட்ராவல் பண்ணணும் நிறைய விஷயங்கள் சொல்லி கொடுத்துருக்குறாரு தேங்க்ஸ் எல்லோரே அப்புறம் ஆரியன் பிரதர் ரொம்ப சூப
டூ பண்ணா போட்டுங்க அப்படின்னு ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு அந்த ஃபைட் சீன் மாஸ்டர் எடுத்தாங்க தேங்க்யூ பிரதர் அதுக்கப்புறம் ஆஜித் ஆஜித் வந்து சொல்ல வேணாம் சிங்கரில் பயங்கரம் இப்போ பார்த்துருப்பீங்க அவர் வந்து நாங்கள் ஸ்கிரிப்ட் சொல்லும் போது நிறைய விஷயங்கள் வந்து அவர் அட்ஜஸ்ட் பண்ணிவிட்டு நல்ல ஒரு கேரக்டர் சின்ன வயசு கேரக்டராக மாறி நான் சொன்னேன் சின்ன வயசில் நான் இப்படி தான் இருந்தேன் நிறைய ஷூட்டிங்ஸ் பரலாம் போகும்போது சொல்லுவேன் சின்ன வயசில் நான் இப்படி தான் இருப்பேன் என்னோடய ஆட்டிடியூடு இப்படி தான் இருக்கும்போது என்னையை நான் பார்த்த மாதிரி இருந்தேன் சின்ன வயசில் ஸோ நான் எப்படி இருந்தேன் அந்த ஸ்கூல் டேஸில் எப்படி ஃப்ரெண்ட்ஸுங்களோடு இருப்பேன் எப்படி அந்த ஜாதி சம்மந்தப்பட்ட ஃபேஸ் பண்ணுறதுலாம் அவர் சொல்லி கொடுக்கும்போது அந்த ரோலாகவே அவர் கேரக்டராக மாறி அவர் ஆக்ட் பண்ணியிருக்காரு தேங்க்யூ அஜித் அதுக்கப்புறம் கிஷா குரூப் உங்களுக்கு பேரா பண்ணாங்க நான் சொன்ன சின்ன வயசுல எனக்கு ஒரு லவ் இருந்துச்சு ஸோ அந்த லவ் வந்து நீங்க தான் அந்த ஆஜித்துக்கு நீங்க எப்படி ஒரு ஃப்ரெண்டு கிடையாது உங்களுக்கு தான் அந்த பையன் மேலே அவ்வளோ ஒரு பாசமாக இருக்குன்னு சொல்லிட்டு அவங்களுக்கு ஒரு எக்ஸ்பிளேஷன் கொடுத்தோம் நானும் டைரக்டரும் அதுக்கேற்ற மாதிரி அவங்களும் ஹெல்ப் பண்ணியிருந்தாங்க தேங்க்யூ கிஷா அப்புறம் சொல்லணும்னா டைரக்டர் அவர் வந்து எல்லாம் நீங்க சொல்ற மாதிரி ப்ரொடியூசருக்கு ஒரு ரூபா கூட வேஸ்ட் பண்ணக்கூடாதுன்னு நினைக்கிற ஒரு நல்ல பர்சன் எனக்கு வந்து உண்மையிலே கிடச்சிருக்கிறதுக்கு ரொம்ப நன்றி அவரை வந்து நான் டைரக்டர்னு சொல்ல மாட்டேன் நல்ல நண்பர் அவர் நல்ல சகோதரர் அவருக்கு வந்து என்னென்னா நிறைய விஷயங்கள் வந்து ஒரு ப்ரொடியூசராக நான் வந்து என்ன தான் ஸ்க்ரீன் ப்ளே ஸ்டோரி டைலாக் பண்ணாலுமே நம்ம சொல்லும் போது வந்து ஒரு ஆர்கியூமெண்ட் இருக்குல்ல அப்படிலாம் கிடையாது அவர் வந்து நிறைய விஷயங்கள் எனக்கு சொல்லி கொடுத்தாரு இல்லை சார் இது இப்படி பண்ணால் நல்லாயிருக்கும் அப்படி பண்ணால் நல்லாயிருக்கும் அந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் சொல்லி கொடுக்கும் போது எனக்கு இந்த கதை வந்து இன்னும் பலம் இன்னும் ஸ்ட்ராங் ஆச்சு இந்த கதை இது அதுக்கப்புறம் ஒரு ஷூட்டிங் ஸ்பாட்டில் வந்து டைம் வேஸ்ட் பண்ணதே கிடையாது அந்த மாதிரி ஒரு நல்ல பர்சன் டைரக்டராக வந்திருக்காரு இனி லைஃப்பில் வந்து இன்னும் ஃப்யூச்சர் நிறைய படங்கள் உங்களுக்கு வாய்ப்புகள் வரணும் தேங்க்யூ சார் அதுக்கப்புறம் வந்து டிஓபி பாஸ்கர் ஆர்முகம் சொன்ன மாதிரி அவர் வந்து ஒரு செல்ல செல்ல புள்ள தான் ஸ்பாட்டில் எல்லாருக்குமே பிடிச்ச பர்சன் எல்லாருமே பிடிக்கும் ஏன்னா அவர் குரலு மட்டும் தான் இங்கே கேட்கும் எல்லாருமே வந்து செல்லமாக திட்டுவார் என்ன மட்டும்தான் திட்டல ஒரு மேபி ப்ரொடியூசராக இருக்கிறத விட்டு விட்டாருன்னு தெரில அதனால் நல்ல ஒரு பர்சன் கூட இருக்கும்போது ஜாயின் பண்ணும் போதெல்லாம் நான் நினைப்பேன் சரி இவங்கெல்லாம் நம்மளோட இதுக்காக தான் வளர்ச்சிக்காக தான் கஷ்டப்படுறாங்கன்னு நல்ல பர்சன் தேங்க்யூ சார் மெயினாக அதுக்கப்புறம் மாஸ்டர் வந்து டி ரமேஷ் மாஸ்டர் அவர் சொல்லவே வேணாம் எனக்கு வந்து ஃபஸ்ட்டு நான் ஃபைட்டு ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு பார்க்குறேன் அன்றைக்கி என்னை பார்த்தோடனே மேலே எங்கேயும் பார்த்துட்டு ஃபைட் பண்ணுவீங்களா அப்படின்னாரு யோசிச்சுட்டு பார் போல் இருக்கு கையை தூக்குங்க காலை தூக்குங்கன்னாரு ஐயோ என்னடா கையை தூக்க சொல்கிறேன் காலை தூக்க சொல்கிறேன் காலை தூக்கி வேன் மலை வைக்க அப்படின்னாரு காலை தூக்கி வேன் மலை வைக்கணுமா இன்றைக்கி ஹாஸ்பிட்டல் அனுப்பிடுவாங்க போட்டிருக்கு நினச்சிட்டு காலை தூக்கி வேன் மலை வச்சேன் இல்லை இல்லை இன்னும் அப்புறம் டைரக்டர் இருந்தார் டைரக்டர் பஞ்ச் பண்ணுங்க அப்படின்னாரு கண்டிப்பாக அப்புறம் எனக்கும் டைரக்டருக்கு ஒரு ட்ரையல் பார்த்தோம் ஸோ நிறைய விஷயங்கள் சொல்லிக் கொடுத்தாரு இந்த மாதிரி மாஸ்டர் வந்து அப்கமிங் ஆர்டிஸ்ட் கிடைக்கிறது கஷ்டம் தேங்க்யூ மாஸ்டர் ரொம்ப தேங்க்யூ ஸோ மச் அதுக்கப்புறமா மியூசிக் சைடில் பார்த்தீங்கன்னா ஜெராட் சசிதரன் நல்ல ஒரு பிரதர் நான் என்ன ஃபீல் கேட்டனோ அந்த ஃபீலை வந்து மியூசிக்கில் கொண்டு வந்திருக்காங்க ரொம்ப பெரிய விஷயம் அது நான் நிறைய சாங் வந்து உக்காந்து நான் ஒர்க் பண்ணும் போதெல்லாம் கேட்பேன் இல்லை பிரதர் எனக்கு இப்படி வேணும் அப்படி வேணும் அவங்க அந்த சாங் வந்து இந்த கருப்பு சாமி சாங் போட்டப்போ எனக்கே ஒரு மாதிரி ஆயிடுச்சு என்னடா இது ஒரு கருப்பு சாமி வந்து ஒரு ஜாதியை பற்றி பேசணும் எனக்கு ஒரு அந்த ஒரு லிரிக்ஸ் வேணும் அதுக்கு வந்து நம்ம ஸ்னேகன் சார் தான் ஹெல்ப் பண்ணார் ஸ்னேகன் சாருக்கு தேங்க்யூ ஏன்னா அவர் நான் கேட்ட ஒரு வரிகள் வந்து அதில் வந்துச்சு எந்த சாமியும் வந்து ஜாதிக்கு சப்போர்ட் பண்ணாது ஃபஸ்ட்டு எல்லா சாமியும் அந்தந்த ஜாதிங்களுக்கு தான் சப்போர்ட் பண்ணணும் ஆனால் ஒரு ஒரு சாமி வந்து ஒரு ஸ்பெஷலாக தாழ்ந்த ஜாதிக்கு சப்போர்ட் பண்ணணும்னா ஒரு சாமி நம்ம செலக்ட் பண்ணணும் அது கருப்பு சாமி நான் முடிவு பண்ணேன் அந்த கருப்பு சாமிக்கு ஒரு மியூசிக் எப்படி போகணும் சொன்ன மாதிரி காந்தார மாதிரி ஒரு மியூசிக் வரணும் அந்த மியூசிக் நான் பல டைம் அவர் போட்டு போட்டு நல்ல பர்ஃபெக்டாக வந்திருக்கு இந்த சாங் நீங்கள் கேட்டிங்கன்னா அவ்வளோ ஒரு பியூட்டிஃபுல்லான சாங் இது அப்கமிங்கில் நிறைய பேருக்கு அந்த சாங் மெசேஜ் சொல்லணும் நான் நம்புகிறேன் தேங்க்யூ மியூசிக் டீம் அதுக்கப்புறமா நம்ம பேக்ரவுண்ட் மியூசிக் நம்ம ஜுபின் என்னோடய பிரதர் நன்றி தேங்க்யூ ஸோ மச் எடிட்டர் ரஞ்சித் தேங்க்யூப்பா இந்த படம் ஒன்று ஃபஸ்ட்டு
இவங்க மூணு பேருக்கு நன்றி இவங்க என் கூட இருந்து நிறைய விஷயங்கள் வந்து சினி ஃபீல்டு அதாவது சினிமாவில் ரொம்ப கஷ்டப்பட்டாலும் கூட இருந்து உதவி பண்ணாங்க நான் சிங்கப்பூரில் இருந்தாலும் இங்கே நடக்கிற வேலைகளெல்லாம் அவங்க மூலயமா தான் நடந்துகிட்ருக்கு அப்புறம் ஆர்ட் டைரக்டர் ஐயப்பன் பிரதர் ரொம்ப நன்றி நிறைய விஷயங்கள் சப்போர்ட் பண்ணியிருக்கீங்க மேக்கப் சந்துரு அண்ணா என்னை டிஃப்ரெண்ட் டிஃப்ரெண்டாக காட்டினதுக்கு ரொம்ப நன்றி நான் நினச்சேன் என் மூஞ்சிலெல்லாம் மேக்கப் போட்டால் டிஃப்ரெண்டாக தெரியுமான்னு அந்த நீங்கள் பார்க்குற அந்த காந்தாரா வேஷெல்லாம் மேக்கப்லாம் அவர் தான் ஒவ்வொரு விஷயமாக செதுக்கியிருப்பார் தேங்க்யூ பிரதர் அப்புறம் மேனேஜர் சிவா சக்கரவர்த்தி ஆழ்வார் சாருக்கு ரொம்ப நன்றி அப்புறம் மேனேஜர் சைடில் பார்த்தீங்கன்னா சிவபார்த்திபன் பிரதர் நன்றி அப்புறம் ஹரி ரெண்டு பேரும் ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு இந்த படத்தில் ஒர்க் பண்ணியிருக்காங்க தேங்க்யூ ஸோ மச் மெயினாக இப்போ சொல்ல வந்த விஷயத்த நான் சொல்லிடுறேன் எனக்கு வாழ்க்கையில் நான் இங்கே நிற்கிறதுக்கு காரணம் என்னோடய அம்மா இந்த படத்தை நான் அவங்களுக்காக தான் எடுத்திருக்கேன் பூங்கோதன்ற ஒரு கேரக்டருக்கு இந்த படத்தை நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் நான் சின்ன வயசில் ஆஜித்து மாதிரி கஷ்டப்பட்டு வெளிநாட்டுக்கு போனாலும் அந்த கஷ்டப்படுறதுக்கு எங்கள் அப்பா இறந்ததுக்கப்புறம் என்னை கைப்பிடிச்சி ஒரு தகப்பன் மாதிரி வளர்த்து இன்றைக்கி ஒரு பெரிய ஸ்தானத்தில் நான் நிற்கிறேன்னா அதுக்கு காரணம் எங்கள் அம்மா மட்டும்தான் சொல்ல முடியும் வேறு யாருமே நான் சொல்லவே முடியாது லைஃப்பில் எங்கள் அம்மா வந்து இன்னும் ஒரு கடவுள் எனக்கு அவங்க இல்லைன்னா இன்றைக்கி நான் இந்த இடத்துல இல்லை அதனால தான் அவங்களுக்கு இந்த படத்தை நான் சமர்ப்பிக்கிறேன் இந்த படம் அவங்க பார்க்கும்போது அங்கே தான் வந்திருக்காங்க எங்கள் அம்மா வந்த நீங்கள் உண்மையிலே பூங்கா அதை பார்க்கணும்னா நான் கூப்பிட்றேன் அம்மா வாங்க அம்மா ஸ்டேஜுக்கு வாங்கம்மா இவங்க தான் உண்மையான பூங்கோத கேரக்டர் இவ்வளோ பிரச்சனைகளை சந்தித்து ஒரு மகனை இவ்வளோ தொழில் வளர்த்து ஒரு சில வார்த்தைகள் எனக்கு அதிகமாக பேச தெரியாது இருந்தாலும் பேசணுன்றதுக்காக பேசி தான் ஆகணும் வணக்கம் வந்திருக்க எல்லாருக்கும் ரொம்ப நன்றி நான் என்ன சொல்ல விரும்புகிறேன்னா கஷ்டப்பட்டு வளர்க்கறதெல்லாம் தாயோட கடமை ஆனால் இருந்தாலும் என் வாழ்க்கையில் புயல் காற்று மாதிரி அடிச்சுது அதனால் என் பிள்ளைங்களை நான் என் விடலை நல்ல பாதிரியாக அவங்கள காப்பாற்றி ஆகணும்னு எனக்குள்ள ஒரு வயிறாகியும் எல்லாம் தாய்க்கு அந்த மாதிரி ஒரு வழி வரவே கூடாது இருந்தாலும் அதை நான் தாங்கிக்கிட்டேன் ஏன்னா இன்னைக்கு உயர்ந்திருக்கிறாங்கோ அப்படின்னா ஒரு தாயாக தான் அப்படின்னு சொல்லும் போது எனக்கு ரொம்ப வருத்தமாக இருக்குது எல்லா அம்மாவும் இந்த படத்தை பார்க்கணும் அதே மாதிரி எல்லாரும் படம் போய் ரீச் ஆகணும் எல்லாரும் மனசுல இடம் பிடிக்கணும் இந்த படம் வெட்டி நிறைய தேடி கொடுக்கணும் எல்லாரும் வந்து இருக்கிற எல்லாரும் இதுக்காக உழைச்சிருக்காங்க அந்த உழைப்பை நீங்க கண்டிப்பா அவங்களுக்கு நிறைவேற்றணும் வணக்கம் நன்றி மன்னிக்கணும் அதுக்கப்புறமா எனக்கு வாழ்க்கையில அம்மாவுக்கு அப்புறம் என் அண்ணனுங்க இருக்காங்க என் கூட பிறந்த சகோதரர்கள் அவங்களும் எனக்கு முழு சப்போர்ட்டாக இருந்திருக்கிறாங்க நிறைய விஷயத்தில் அவங்க குடும்பத்துக்கும் இந்த வேலையில் நான் நன்றி சொல்கிறேன் அதுக்கப்புறம் என்னோடய ஒய்ஃப் என்ன தான் இருந்தாலும் கல்யாணத்துக்கு அப்புறம் நிறைய பிரச்சனைகள் நம்ம ஒய்ஃப் இருந்தானா சொல்லுவாங்க நீயா சினி ஃபீல்டுக்கு போகிற அங்கெல்லாம் நிறைய புது புது அழகான ஹீரோயின்லாம் இருப்பாங்க ஸோ உனக்கு வந்து ட்ராக் மாறும் நீ பிஸ்னஸ் மேன் தானே பிஸ்னஸ் மட்டும் பாரு ஸோ என்னோடய கனவுகளை நிறைவேற்றுறதுக்கு ஒரு சப்போர்ட்டிவான என்னோடய மனைவி இல்லை சிங்கப்பூரில் இருக்காங்க இன்றைக்கி வரல அவங்க மனைவி பிள்ளைகள் ஸோ என்னோடய ஃபேமிலிக்கும் ரொம்ப தேங்க்ஸ் சொல்லிக்கிறேன் அடுத்தது என்னோடய பார்ட்னர் நியாஸ் அவர் இல்லாமல் இந்த ப்ராஜெக்ட் இல்லை அவரும் என் கூட சப்போர்ட் பண்ணியிருக்காரு நியாஸ் அண்ட் ஃபேமிலிக்கு ரொம்ப தேங்க்ஸ் அதுக்கப்புறம் இந்த படத்தில் நடிச்சிருக்கிற ராதாகிருஷ்ணன் கோ கேரக்டர் அப்பா என் அப்பா இல்லை இங்கே இருந்தால் சந்தோஷப்பட்டிருப்பார் அவர் இறந்துட்டார் அந்த படம் நீங்கள் பார்க்கும்போது தெரியும் அவருக்கு இந்த வேலையில் நான் தேங்க்ஸ் பண்ணிக்கிறேன் ஃபைனலாக நான் ஒரு விஷயம் சொல்கிறது ஒன்றே ஒன்று தான் நான் வந்து செய்யார் கீழ்பொது பக்கத்தில் வந்து ஒரு இந்து கோயில் கட்டிக்கிட்டு இருக்கிறேன் நான் ஆக்சுவலாக பார்த்தீங்கன்னா கிறிஸ்டினாக கன்வெர்ட் ஆன ஒரு பர்சன் ஸோ இந்து கோயில் கட்டுறேன் அதுக்கப்புறம் வண்டலூரில் ஒரு சர்ச் கட்டியிருக்கேன் இதெல்லாம் நான் ஏன் பண்ணுறேன்னா மதத்துக்காக கிடையாது மனித நேயத்துக்காக தான் மனிதர்கள் மனித நேயம் இதுதான் என்னோடய முக்கியமே தவிர மதம் முக்கியம் இல்லை அதே மாதிரி ஜாதியும் முக்கியம் இல்லை நிறைய விஷயங்கள் வந்து இந்த படத்தில் வந்து சில விஷயங்கள் வந்து நான் நோட் பண்ண ஒரு விஷயம் என்னென்னா ஒரு ஒரு சின்ன கதை 
நிறைய பேர் கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க அந்த கதை அந்த கதை என்னென்னா ஒரு சிற்பி வந்து ஒரு சிலையை செதுக்கிட்டு இருக்கான் அப்போ அந்த சிலையை செதுக்கும் போது ஒரு ஒரு குறிப்பிட்ட சாமின்னு வச்சுக்கோங்களேன் விநாயகரேன்னு வச்சுக்கோங்களேன் விநாய விநாயகரை செதுக்கிட்டு இருக்கிறான் இன்னைக்கு புள்ளியா சேர்த்தி ஸோ விநாயகரை செதிட்டு இருக்கும்போது அவன் ஒரு தாழ்ந்த ஜாதி உயர்ந்த ஜாதினா அந்த சிலை பார்க்கறது இல்லை ஒரு காலகட்டத்தில் அந்த சிலை வந்து முழுமையாக அடைஞ்சு ஒரு சாமியாக கொண்டு போய் அந்த இடத்துல வைக்கும் போது ஆனால் அந்த சிலையை திருப்பி அந்த சிலை செதுக்கின சிற்பி தொட முடியுமான்றது கேள்விக்குறி ஏன்னா அவன் எந்த ஜாதி பட்டவன் என்று தான் சிலை செதுக்கும் போது அவன் எந்த ஜாதியவனாக இருந்துருக்கலாம் ஆனால் சிலை செதுக்குனதுக்கு அது சாமியானதுக்கப்புறம் அந்த சாமி கூட அந்த ஜாதியை பார்க்குறது ஸோ இது வந்து மனுஷன் வந்து தான் பார்க்குற இடத்துல சாமி பார்க்கணும்னு சொல்லலை ஸோ இந்த கதை மூலயமா என்ன தெரியுதுன்னா ஒரு சிற்பிக்கு கூட அந்த சாமியை தொடுறதுக்கு தகுதி அதுக்கப்புறம் கிடையாது இன்னொரு விஷயம் வந்து நாங்கள் இந்த ட்ரைலர்லேயே மென்ஷன் பண்ணியிருப்போம் நாங்கள் ட்ரைலரில் ஒரு மென்ஷன் பண்ணியிருப்போம் மதம் மனிதனை மிருகமாக்கும் ஜாதி மனிதனை சாக்கடையாக்கும் பெரியார் சொன்னது ஸோ நான் சின்ன வயசுலேருந்து ஸ்காலர்ஷிப்புக்கு ஸ்கூலில் இந்த கேட்டகரியில் உள்ளவங்களாம் கைத்துக்கோங்க கேட்டிருப்பீங்க எஸ்சி எஸ்டி ஸ்டூடெண்ட்லாம் கைத்துக்கோங்கன்னு நான் திரும்பி பார்க்கும் போது ஒருத்தன் தான் தூக்கிருக்க மாட்டான் ஏன்னா அந்த கிளாஸில் நான் ஒருத்தன் தான் எஸ்சியாக இருந்திருப்பேன் ஏன்னா நான் எஸ்சிங்கிறது பெருமைக்காக சொல்ல வரல நான் வேதனைப்படுத்துக்காக சொல்லலை எங்கள் அப்பா உயர்ந்த ஜாதியாக இருந்தாலும் எங்கள் அம்மா வந்து வேறு ஜாதியாக இருந்தாலும் அந்த வழியாக வந்தவன் நான் ஸோ நான் எந்த ஜாதிங்கிறது முக்கியம் இல்லை நான் சிங்கப்பூரில் இப்போ பிஸ்னஸ் மேன் ஃபிஃப்டீன் இயர்ஸாக இருக்கேன் அங்கே ஜாதியை நான் பார்த்ததே கிடையாது நான் சென்னைக்கு நான் இந்த ஊருக்கு என்னோடய பிள்ளைங்களை வழிச்சிட்டு வரும்போது நான் ஒரு ஒன் இயர் என்னோடய பிள்ளையை கொண்டு போய் சேர்க்குறேன் ஒரு ஸ்கூலில் அந்த ஸ்கூலில் ஒரு ஃபார்ம் கொடுக்குறாங்க ஜாதி ஃபில் பண்ணுங்கன்னு நான் எந்த ஜாதின்னு ஃபில் பண்ணுறது எனக்கே தெரில எங்கள் அப்பா ஒரு ஜாதி எங்கள் அம்மா ஒரு ஜாதி நான் எந்த ஜாதி ஃபில் பண்ணணும் உயர்ந்த ஜாதியாக தாழ்ந்த ஜாதியாக நான் ஒரே சொல்லிட்டேன் நாட் அப்ளிகேபிள்னு போட்டேன் என்னை அட்மியூர் கூப்பிட்டார் ப்ரின்ஸிபல் கூப்பிட்டு சார் இந்த இடத்துல நீங்கள் ஃபில் பண்ணலை என்னால் ஃபில் பண்ண முடியாது இஷ்டம் தான் சேர்த்துக்குங்க இல்லைன்னா விட்டுருங்க சார் நீங்கள் ஒரு விஐபி கேட்டகரியில் இருக்கீங்க பரவாயில்ல ஃபீஸு தான் முக்கியம் ஜாதி முக்கியம் இல்லைன்னா அந்த ஸ்கூல் பார்த்துச்சு ஸோ இந்த டைமில் நான் என்ன சொல்லிக்க வரேன்னா நமக்கு ஒவ்வொரு அடையாளமும் நம்ம உடம்பில் ஒரு ரத்தத்தை தான் தவிர நமக்கு ஜாதின்ற அடையாளத்தை வச்சுட்டு யாரும் பார்க்காதீங்க இந்த படம் முழுக்க முழுக்க ஜாதி சம்மந்தப்பட்ட ஜாதியை நாங்கள் வெறுக்கிறதுக்காக எடுத்த படம் இல்லை ஜாதியை இருக்கக்கூடாதுன்ற எடு விஷயத்துக்காக தான் எடுத்த படம் இந்த படத்தின் மூலயமா நாளைக்கு ஒரு விஷயம் நடக்கணும்னா இந்த தமிழ்நாட்டில் ஜாதின்ற ஒரு விஷயம் இருக்கக்கூடாது இப்போ கூட ரீசெண்டாக அந்த ஸ்கூல் டேஸில் கூட ஜாதி சம்மந்தப்பட்டமாக பசங்க ஸ்டூடெண்ட்ஸ்லாம் பிரச்சனை பண்ணுறாங்க இது எதுக்காக வருதுன்னு எனக்கு தெரியல ஜாதிங்கிறது எங்கேயுமே இருக்கக்கூடாது இன்கேஸ் நான் வந்து ஒரு ஏழையாக இருந்திருந்தேன்னா நான் எவ்வளோ அவஸ்தப்பட்டிருப்பேன்னு எனக்கு தெரியல இதே ஜாதி இல்லை ஆனால் நான் பணக்காரனாக இருந்ததுனால எனக்கு தெரியல சிங்கப்பூரில் நான் இருக்கிறதுனால தெரியல இந்த ஜாதியெல்லாம் இவ்வளோ நாள் ஆச்சு ஆனால் ஊருக்கு வரும்போது மட்டும் எனக்கு இந்த ஜாதி ஞாபகப்படுத்துகிறாங்க அது ரொம்ப மனது மனது வேதனைக்குரிய விஷயம் கூடிய சீக்கிரத்தில் நம்ம தமிழ்நாட்டில் ஜாதின்ற ஒரு விஷயம் இருக்கக்கூடாது அது நம்மளுடைய முதல்வராக இருக்கட்டும் ஒரு தாழ்மை தாழ்ந்த ஒரு ம ஒரு ரிக்வஸ்ட்டாக நான் கேட்டுக்கிறேன் எல்லோரும் மனித நேயத்தை நேசிப்போம் மனிதர்களை நேசிப்போம் ஜாதியை ஒழிப்போம் நன்றி வணக்கம் நன்றி சார் அடுத்து நாம் பேச அழைக்கிறோம் ரசிக்கும் வார்த்தைகளும் வசீகரிக்கும் பாடல் வரிகளும் தன் எழுத்துக்களால் கொண்டாடி கொடுக்கும் கவிஞர் கு கார்த்திக் அவர்களை பேச அழைக்கிறோம் அன்னை தந்தைக்கும் நான் பேசும் தமிழுக்கும் முதல் வணக்கம் அனைவருக்கும் விநாயகர் செலுத்தி நல்வாழ்த்துக்கள் இந்த சீரன் திரைப்படத்தின் ட்ரெய்லர் வெளியீட்டு விழாவுக்கு வந்திருக்கும் அத்தனை பத்திரிகை தொலைக்காட்சி நண்பர்களுக்கும் மேடையில் அமைந்திருக்கும் அத்தனை கலைஞர்களுக்கும் என்னுடைய பணிவான அன்பான வணக்கத்தை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் சீரன் பார்த்தீங்கன்னா சீர் சீரன்றது சமநிலையை குறிக்கும் சீரான ஒரு இதை குறிக்கும் ஸோ சீர் அப்படின்ற சீரன் அப்படின்றது ஒரு சமுதாயத்தை சீர்படுத்தக்கூடிய ஒரு படம்னு நம்ம எடுத்துக்கலாம் ஸோ பார்த்திங்கன்னா நேற்று பெரியார் பிறந்த நாள் பெரியார் பிறந்த அடுத்த நாளே சீர் சீர் சீர்திருத்தம் வந்துருச்சுன்ற மாதிரி பெரியார் பிறந்த தினத்துக்கு அடுத்த நாளே வந்து பார்த்திங்கன்னா சீரன் திரைப்படத்தோட ட்ரெய்லர் வந்திருக்கு இது ஒரு சமுதாயத்தில் வந்து ஒரு பெரிய தாக்கத்தை கண்டிப்பாக ஏற்படுத்தும் அப்படின்றது வந்து என்னுடைய நம்பிக்கை 
கண்டிப்பாக வந்து எல்லாருமே இந்த மா இந்த மாதிரி திரைப்படங்களுக்கு வந்து ஆதரவு தந்து இதை வந்து கொண்டாடணும் அப்போ தான் வந்து சாதின்றது வந்து நம்ம ஒழிக்க முடியும் அதுவும் இல்லாமல் இந்த படத்தில் எனக்கு வாய்ப்பு தந்த இயக்குனர் சார் அவர்களுக்கும் தயாரிப்பாளர்களுக்கும் மியூசிக் டைரக்டர் சசி ஜெரல்ட் அவர்களுக்கும் என்னுடைய நன்றி ஏன்னா இந்த படத்தில் மூணு பாடல்கள் மூணு பாடல்களும் அற்புதமாக வந்திருக்கு ஸோ ஒரு பாடல் இங்கே பார்த்தாலேன்ற பாடல் இங்கே போட்டாங்க ஸோ அந்த பாட்டில் பார்த்தீங்கன்னா ஆஜித் அவர்களும் சரி அவருடைய ஜோடியாக நடித்தவங்களும் சரி ரொம்ப அற்புதமாக நடிச்சிருந்தாங்க ஸோ ஆஜித் வந்து லவ் டுடேயில் நம்ம பார்க்கும்போது அந்த ஆஜித்தா இந்த ஆஜித்ன்ற மாதிரி ரெண்டுத்துக்கும் அவ்வளோ வேரிய வேரியேஷன் நடிப்பில் கொடுத்துருக்காங்க அதுவும் இல்லாமல் இந்த இந்த படத்தில் நடிச்சு முக்கியமாக நடிச்சிருக்கிற நாயகிகள் மூன்று பேர் பார்த்தீங்கன்னா இனியா அவர்களாகட்டும் சோனியா அகர்வால் மேடம் அப்புறம் அருந்ததி நாயர் இவங்க மூணு பேருமே வந்து ஹீரோயின் அப்படின்னு சொல்கிறத விட ஃபீமேல் லீட் அப்படின்னு நம்ம சொல்லலாம் ஏன்னா எல்லா படத்திலையும் இவங்க எடுத்துக்கிற கேரக்டர்ஸ் வந்து அவங்க நடிப்புக்கு தீனி போடுற கேரக்டராக இருக்கும் ஏன்னா அப்படி தான் நமக்கும் தெரியும் ஸோ அவங்க மூணு பேருமே ஸோ அருந்ததி நாயர் உங்களுக்கு தெரிஞ்சுக்கலாம் அவர் விருமாண்டிக்கும் சிவனாண்டிக்கும்ன்ற ஒரு படத்தில் ஹீரோயினாக அவங்க நடிச்சிருக்காங்க அதில் அற்புதமாக அவங்க நடிச்சிருந்தாங்க ஸோ நமக்கு தெரியும் சோனியா அகர்வால் மேடம் காதல் கொண்டையிலேருந்து நம்ம மனசில் பதிந்த ஒரு தமிழகத்தில் வந்து தமிழ்நாட்டு மக்கள் மனசில் பதிந்த ஒரு நடிகை இனியா அவர்கள் என்றைக்குமே நம்ம கொண்டாடிட்டு இருக்கோம் ஸோ அந்த மாதிரி மூணு பேருமே வந்து ஒரு கேரக்டரில் அந்த அளவுக்கு தீனி இருக்கும்போது தான் அவங்க நடிக்கிறாங்க ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு கேரக்டரை செலக்ட் பண்ணியிருக்காங்க இந்த படத்துக்கும் நினைக்கிறேன் ஸோ ட்ரெய்லர் பார்க்கும்போதே நமக்கு தெரியுது சமீபத்தில் வந்து அந்த சென்ட்ராயினவர் நடித்த கொன்றால் பாபம் படத்தில் ஒரு கேரக்டர் ஒன்று பண்ணியிருந்தீங்க ரொம்ப அற்புதமாக பண்ணியிருந்தீங்கன்னா நான் எப்போ சந் சொல்கிறதுக்கு ஒரு சந்தர்ப்பம் கிடைக்கும்னு நினச்சிட்டு இருந்தேன் கடவுள் கிடைச்சிது ஸோ எல்லாருமே அற்புதமான கலைஞர்கள் அண்ணன் சூப்பர் குட் சுப்பிரமணிய அவர்கள் பார்த்தீங்கன்னா வெள்ளிமலையில் நான் வர்க் பண்ணி இந்த வெள்ளிமலைன்ற ஒரு ஒரு படம் அதில் ஏழு பாடல்கள் எழுதியிருந்தேன் அதில் அண்ணன் ஹீரோவாக நடிச்சிருந்தார் ஸோ ஒரு பெரிய திரை கலைஞர்கள் வைத்து தான் இந்த படத்தை கொண்டு வந்திருக்காங்க ஸோ அற்புதமாக இந்த சப்ஜெக்டில் வந்து நடிக்கிறதுக்கு ஒத்துக்கிட்டு இந்த மாதிரி ஒரு படத்தை வந்து வெளிச்சத்துக்கு கொண்டு வரணும்னு நினைக்கிறதே மிகப்பெரிய ஒரு விஷயம் ஸோ இந்த படத்தில் ஒரு எனக்கும் ஒரு வாய்ப்பு தந்து இந்த பாடல்களுக்கும் எழுத வாய்ப்பு தந்த இசைமைப்பாளருக்கும் இயக்குநர்களுக்கும் இயக்குனர் அவர்களுக்கும் இபி கார்த்திக் சார் அவர்களுக்கும் ஹீரோ சார் அவர்களுக்கும் என்னுடைய அன்பான வணக்கத்தை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் நன்றி வணக்கம் நன்றி அடுத்து நாம் பேச அழைக்கிறோம் ஓகே ஓகே பாஸ் என்ற பாஸ்கரன் போன்ற கலகலப்பு கதைகள் தந்த ராஜேஷ் எம் இயக்குனரின் மாணவர் சிதைக்க முயலும் சோதனைகளுக்கு மத்தியில் தன்னைத்தானே செதுக்கிக் கொள்வதுதான் வாழ்க்கை என்பது போல ஒவ்வொரு உரையும் தன்னை செதுக்கிக் கொண்டு தன் முதல் படைப்பாக படமாக சமூகத்தின் தேங்கி நிற்கும் சில சொல்ல வேண்டிய கதையை இந்த படம் மூலம் சொல்லி இருக்கிறார் அறிமுக இயக்குனர் துரை கே முருகன் அவர்களை உங்கள் முன் பேச அழைக்கிறோம் அனைவருக்கும் விநாயக சக்தி நல்வாழ்த்துக்கள் திரையுலக நண்பர்கள் மற்றும் ஊடகத்தில் நண்பர்கள் பத்திரிகை நண்பர்கள் அனைவருக்கும் மாலை வணக்கம் ஆக்சுவலி நான் இங்கே நின்று பேசுகிற வாக்கியத்தை கொடுத்த நம்ம தயாரிப்பாளர் என் ஹீரோ கார்த்திக் சாருக்கு நன்றி சொல்லிக்கிறேன் ஃபஸ்ட்டில் ஏன்னா அவர் இல்லைனா அந்த ஸ்டேஜ் எனக்கு கிடையாது ஆக்சுவலி நான் வந்து டைரக்டர் ராஜேஷ் எம் அவருடைய அசோசியல் தான் நான் வந்து ஸ்கிரிப்டு கதை டைப் பண்ணிகிட்டு இருக்கும்போது நண்பர் இபி கார்த்தி மூலயமா ஸ்டார் பழக்கம் அவரோட கான்டாக்ட் கிடச்சிது அவரை மீட் பண்ணி நான் பேசிருக்கும்போது அவர் அவருடைய லைஃப்பில் நடந்த ட்ரூ ஸ்டோரி அவர் சொல்ல சொல்ல அவர் சொன்னார் அவரோட ஸ்கிரிப்டை என்கிட்ட சொல்லும்போது எனக்கு சின்ன வயசு ஞாபகம் வந்தது அவர் கதை சொல்ல 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 எனக்கு சின்ன வயசு ஞாபகம் வந்தது என்னென்னாக்கா செய்யார் பக்கத்தில் ஒரு வில்லேஜில் வளர்ந்தவன் எங்கள் தாத்தா வந்து அப்படியே ஒரு பன்னிரு ரேஞ்சில் தான் வாழ்ந்துவார் இப்போ சார் அவருடைய அந்த சொல் கஷ்டான கதைகள் சொல்ல சொல்லும்போது எங்கள் தாத்தா கூட கோயிலுக்கு போகும்போது வயலுக்கு போகும்போது அப்படியே அந்த ஞாபகம் வருது என்னென்னா இப்போ தாத்தா நடந்து போகும்போது எதிர்க்க ஒருத்தர் யாராவது வருவாங்க வரும்போது எங்கள் தாத்தா பார்த்தா டக்குன்னு சின்ன வயசு ஞாபகம் செப்பல் எடுத்து கையில் வச்சுப்பாங்க நான் தாத்தா அந்த கேட்பேன் ஏன் தாத்தா உங்களை பார்த்தோம் கையில் செப்பல் அதெல்லாம் அப்படி தான் வாடா அப்படின்னு சொல்லிட்டு அழைச்சிட்டு போயிட்டே இருப்பார் அப்படியே போய்ட்டு வரும்போது பார்த்தீங்கன்னாக்கா இன்னொருத்தர் யாரோ ஒரு பர்சன் வருவாங்க பக்கத்துலேருந்து திடீர்னு தலைப்பை கட்டி இந்த டவுல் எடுத்து அக்கலை வச்சுப்பாங்க நான் தாத்தா கிட்ட கேட்பேன் ஏன் தாத்தா உன்னை பார்த்தா செப்பல் எடுத்துக்கிறாங்க அது பின்னா இது பண்ணுவாங்க அதெல்லாம் அப்படி தான் வாடா அப்படின்னு போது எங்
ஏன் தாத்தா இதை சொல்லும்போது மட்டும் நீங்கள் அவங்க ஒரு மாதிரியாக இருக்காங்க அவர் சொல்லுவார் நம்மளாம் ஆண்ட பரம்படா அப்படின்னு அவர் என்ன தான் ஆண்ட பரம் அப்போ அந்த அப்போலாம் எனக்கு தெரியல சின்ன வயசில் அப்புறம் போக 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 தான் தெரியுது என்னென்னா எங்கள் ஊரில் வந்து கிருஷ்ண ஜெயந்திக்கு வந்து இது அடிப்போம் விநாயகர் இது கிருஷ்ண ஜெயந்திக்கு வந்து உரி அடிப்போம் உரி அடிக்கும் போது பார்த்தீங்கன்னா எங்கள் தாத்தா தான் உரி விடுவார் விடும் 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 போது பார்த்தீங்கன்னா நான் உரி அடிப்பேன் ஒரு குறிப்பிட்ட ம இது மட்டும் அவங்க தூரத்துலேருந்து பார்ப்பாங்க தாத்தா அவங்க கூடுவேன் ஏன் உரி அடிக்கலாம் இல்லை அப்படின்னு கூடுவேன் அவங்களாம் உள்ளே வர மாட்டாங்க அப்படின்னு ஏன் அப்படின்னு வரமாட்டாங்க அதை அப்படி தான் அப்படி அப்படின்னு சொல்லுவேன் நம்மளாம் ஆண்ட போகிற அந்த அப்படி தான் பேசுவார் ஒரு கட்டத்தில் தான் கோ தெரிய வந்தது இவ்வளோ இவ்வளோ குரிய மனப்பான்மையோட கேவலமான ஒரு வாழ்க்கை வந்தது அது சத்தியமாக எனக்கு ஒரு மாதிரி வந்தது ஏன் இதை நான் சொல்லுவேன்னா நம்ம கார்த்தி சார் கதை சொல்லும்போது எனக்கு வந்து அது ஜெல்லாச்சு சின்ன வயசில் வந்து எங்கள் தாத்தா கூட அது டேவல் பண்ண 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 விஷயங்கள் ஞாபகம் வர வர இவர் இவர் கதை சொல்லும்போது எனக்கு அது கூட கனெக்டிவிட் ஆகி ரொம்ப ஈஸியாக எனக்கு வந்து இந்த படத்தை வந்து டைரக்ஷன் பண்ண யூஸ் ஆச்சு அது அதனால தான் நான் இதை சொல்லுவேன் இன்னொன்று வந்து இந்த படம் கம்மிட் ஆகிட்டு எல்லாமே ஆர்டிஸ்ட் எல்லாமே கேஷிங்லாம் செலக்ட் பண்ணும்போது சாரோட ஃபேர் யாருங்கும்போது நிறைய டிஸ்கஷன்லாம் நடந்தது ஆளால் ஒரு ஆர்டிஸ்ட்டு சொன்னாங்க நம்மளுக்கு வந்து இந்த வாகை சூட அடிக்கடி சாங் வந்துகிட்டே இருக்கும் இனியாக எனக்கு இவங்க தான் வேணும் அப்படின்னு எதுக்கு நாங்கள் இல்லை அவங்களோட பர்ஃபார்ம் ஆர்டிஸ்ட் இந்த இந்த ஏன்னா கதையில் வந்து மூணு விதமான காலகட்டங்கள் வரும் ஒரு இருபது வயசு நாற்பது வயசு ஒரு அதுக்கப்புறம் ஒரு ஃபிஃப்டி ஃபைவ் அந்த அந்த மூணு காலகட்டங்களில் இவங்க கரெக்டாக இருப்பாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு மா குட்டி சிரட்டை வந்து சண்டை போட்டு இனியா அவங்கள வந்து இது பண்ணோம் என்னென்னாக்கா இந்த படத்தில் கண்டிப்பாக அவங்களை வந்து வாகை சூடுவாங்க அவார்டு வாங்கன்னு என் நம்பிக்கை இருக்குது நிச்சயமாக இன்னொன்று வந்து நான் வந்து ஃபஸ்ட்டில் வந்து காத்தி சார் வந்து இந்த படம் புது ஹீரோ ஃபஸ்ட்டு படம் பண்ணுறோம் கொஞ்சம் எப்படி பண்ணுவார் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ரொம்ப டெய்லியும் வந்து ஷூட்டிங் போகிற முன்னாடி வரைக்கும் எனக்கு கொஞ்சம் அது கொஞ்சம் சின்னதாக இருந்தது அப்புறம் பார்த்தா ஸ்பாட்டில் வந்து எனக்கே சொல்லிக் கொடுத்தார் பிரதார் இப்படிலாம் வர பிரதார் இப்படி தான் வர பிரதார் அவர் எனக்கே சொல்லிக் கொடுக்க ஆரம்பிச்சார் சரி வப்பா பரவாயில்ல நம்ம தப்பிச்சிட்டோம் அப்படின்னா எங்கேயுமே ஒரு ஒரு டேக்கு தான் சிங்கிள் டேக்கு தான் ஏதோ ஒரு பத்து படம் பண்ண ஹீரோ மாதிரி தான் நடிச்சுட்டு இருந்தார் நீங்கள் சாங்கிலே பார்த்துருப்பீங்க சாரை என்னென்னா ஒரு அந்த கருப்பு சாமி பாபா பாஸ்கர் வந்து சாங் கூறியாக பண்ணும்போது ஒரு நாலு டான்ஸர்ஸ் தூக்குவாங்க தூக்கி அவர் கீழே இறக்கி விடணும் இறக்கி விட்டு ஒரு கருப்பன் ஒரு மூம வந்தால் எப்படி ஆடுவார் அது சீனே இருக்கு அது நீங்கள் சாங்கில் பார்த்தது கம்மி தான் மெரைட்டிட்டர் யூனிட்டே கிளாப்ஸ் அந்த மாதிரி ஏதோ பத்து படம் பண்ண ஹீரோ மாதிரி தான் பண்ணியிருப்பாரு இந்த படத்தில் வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா நம்ம கௌதம் வசதம் டைரக்டர் ஒரு லவ் எபிசோடு வந்து அவர் படத்தில் எப்பயுமே ஒரு லவ் பேசப்படும் அந்த மாதிரி இந்த படத்தில் வந்து ஒரு லவ் இருக்குது உண்மையிலேயே சம லவ் இருக்குது அது நம்ம அஜித் கிருஷா ரெண்டு பேரும் சாதாரணமாக போட்டி போட்டு நினச்சிருப்பாங்க நான் இதுக்காக சொல்லலை ரொம்பலாம் சும்மா அவர் வந்து எனக்கு டைரக்டர் தான் சொல்லிக் கொடுத்தாலாம் சொல்லுவார் அஜித் அதெல்லாம் கிடையாது சும்மா ஒரு முறை சொல்லுவேன் அவ்வளோதான் அவர் மசால் பண்ணுவாங்க அதே மாதிரி கிருஷ்ணா ரெண்டு பேரும் போட்டி போட்டு நினச்சிருப்பாங்க ஒரு நல்ல எபிசோடு நல்ல லவ் எபிசோடு இருக்குது இல்லை இப்போ சோனியா மேம் அவங்கள பற்றி தெரியும் அவங்க கூட ஒர்க் பண்ணது வந்து சீனியர் ஆர்டிஸ்ட் அவங்க கூட ஒர்க் பண்ணது எனக்கு பெரிய ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸாக இருந்தது நிறைய விஷயங்கள் எனக்கு ரொம்ப இது யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்தாங்க தேங்க்யூ சோனியா மேம் அதே மாதிரி அருந்தி அவங்க மேம் தேங்க்யூ அவங்களும் வந்து என்னென்னா எல்லாருமே சொல்கிறாங்க நம்ம ஆரியன் சென்டாயன்லாம் சொல்கிறாங்க சின்ன கேட்டு சின்ன கேட்டுருந்தாங்க நம்ம பால டைரக்டர் பாலச்சந்திர சார் மகேந்திர சார் படத்தங்கள்லாம் பார்த்தீங்கன்னாக்கா எதுவுமே தேவையில்லாத கேட்ட கதையில் இருக்காது அந்த மாதிரி தான் சென்டாயன் வந்து நடிப்பு தீனி போட்டு இந்த படத்தில் கம்மி தான் இருந்தாலும் நான் மன்னிப்பு கேட்டுட்டேன் நண்பன்கிட்ட நண்பா அடுத்த படம் இது பின்னா அதே மாதிரி ஆரிய நண்பர் எல்லாமே நண்பர்கள் தான் நம்ம சூப்பர் சுப்பிரமணி சார் எல்லாமே நட்புக்காக வந்து எல்லாமே நட்புக்கு இந்த இந்த யூனிட்டே எப்படின்னா ஷூட்டிங்கு நட்புக்காக வந்த டீம் தான் அதே மாதிரி சார் வெங்கடேஷ் சார் நம்ம மியூசிக் ஆர்ட் பற்றி சொல்லவே இல்லை என்னென்னா கம்போசிங்கில் பயங்கர சண்டை நடக்கும் எனக்கும் சசிக்கும் தெரு சார் இது அப்படி இல்லைங்க அது மாதிரி வேறு ஒன்றும் இருக்குது பயங்கர சண்டை நடந்து நாலு சாங்கு ல நல்லா அற்புதமாக போட்டு கொடுத்த சசிக்கு ரொம்ப தேங்க்யூ நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க டெய்லர் நட்டிருப்பார் என்னென்னா இவங்க வந்து சின்ன ஒரு ப்ராப்ளம் சசி ம
அவரு நம்ம கீபோர்டு வசதி லைவ் கேட்டார் சார் நீங்க படத்துக்கு கூப்பிட்டீங்களா டெய்லர் கூப்பிட்டீங்களான்ட்டாரு அந்த அளவுக்கு வேலை வாங்கிட்டு இருக்காரு எனக்கு பெரிய நம்பிக்கை வந்துச்சு பா இவர் நம்பி ஒப்பாட்டி வச்சாச்சு சாரை நம்பி பிரச்சனை கிடையாது நல்லா வந்து ஏன்னா ஒரு படத்துக்கு வந்து உயிர் கொடுக்கறது வந்து பேக்ரவுண்டு மேசி அதை வந்து ஜிவிங் சார் தேங்க்யூ சார் இந்த சீரன் என்ன சொல்ல வருது என்ன சொல் என்ன சொல்கிறீங்க என்ன சொல்கிறீங்க அப்படின்னு கேட்டே இருப்பாங்க நிறைய பேர் கேட்பாங்க சீரன் நிறைய இப்போ கரண்டில் நடக்கிற பிரச்சனைகள் நிறைய சொல்லிட்டு தான் இருக்குது அது இப்போ சொல்லக்கூடாதுன்னு நினைக்கிறேன் ஏன்னா இப்போ சொன்னால் அது பெரிய கான்ட்ரவர்சியாகும் சொல்லலாமா தெரியல இப்போ நடக்கிற நடந்த நாங்குநேரி மேற்றும் தெரிஞ்ச தெரிய மாதிரி எங்கள் கதையில் இருக்குது அது இப்போ நடந்த மேட்ரு எங்கள் கதையில் வந்து அப்பயே இருக்குது நிறைய சுட சுட நாட்டை நடந்துட்டு இருக்கிற பிரச்சனைகள் இந்த ஸ்கிரிப்டில் இருக்குது இப்போ பேசிக்கிற சனாதானம் மூடி இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்களேன் சனாதனத்தை சனாதனத்தில் உள்ள இருக்கிற குறைபாடுகளை சுட்டி காட்டுற படம் தான் சீரன் ஸோ இந்த சீரனை மக்கள்கிட்ட கொண்டுமே சேர்க்கறது பத்திரிகை துறை நண்பர்கள் ஊடக நண்பர்கள் உங்ககிட்ட நான் ஒப்படைக்கிறேன் பணிவா இதற்குமே சேர்ப்பு நன்றி வணக்கம் நம்ம படம் எடுத்து எடிட்டிங் டேபிள் வர்த்த வரையும் தான் நம்ம வேலை அதுக்கப்புறம் வந்து அதை வந்து இந்த டயட் என்ன இப்படி எடுத்து வச்சுக்கலாம் அப்படி எடுத்து வச்சுக்கலாம் பிச்சு மாதிரி இது பண்ணி அது கொண்டு சேர்த்து இந்த படத்தை எங்கேயுமே பிசுறு தட்டாம கொண்டாந்து இந்த அளவுக்கு ஸ்கிரீன் பண்ணியிருக்கிறது காரணம் ரஞ்சித் எடிட் ரஞ்சித்துக்கு நான் ரொம்ப நன்றி சொல்லிடுறேன் என்னன்னா சில எடிட்டிங்கில் சில விவாதங்கள் நடக்கும் அதையும் மீறி சார் இது இப்படி தான் சார் இருக்கும் சண்டை போட்டு பண்ணுவார் தேங்க்யூ ரஞ்சித் நன்றி ரஞ்சித் தேங்க்யூ சார் சார் நன்றி சார் அடுத்து நாம் பேச அழைக்கிறோம் சண்டிகர் ஊரு சண்டித்தனம் பண்ணாத பேரு கோடம்பாக்கம் வந்தார் காதல் கொண்டே நின்றார் கோவில் செவஞ்சி ரெயின்போ காலனி திருட்டு பயலே புதுப்பேட்டை எல்லாம் மாஸ்டர் பீஸ் படங்கள் அழ வைக்கும் கண்களும் விட வைக்கும் கண்ணங்களும் அப்படியே இருக்கும் இளமையும் சிரிப்பும் செல்லுலாய்ட் காதல் கண் பேசும் வார்த்தைகள் சோனியா அகர்வால் அவர்களை உங்கள் முன் பேச அழைக்கிறோம் வணக்கம் ஹாப்பி கணேஷ் சதுர்த்தி டு எவ்ரி ஒன் சீரன் ஐ திங்க் ஒரு ஸ்கிரிப்ட் நல்லா மெசேஜ் கொடுக்குற மாதிரி ஒரு ஸ்கிரிப்ட் அண்ட் நான் ஃபர்ஸ்ட் டைம் கேட்கும்போது என்னோட ரோல் கேட்கும்போது ஐ வாஸ் லிட்டில் எக்ஸைட்டிங் பிகாஸ் நான் ரோல் பண்ணவே இல்லை ஸோ பட் ஐ திங்க் வில்லேஜ் பேக்ரவுண்ட் அண்ட் கிறிஸ்டின் கேரக்டர் நான் கோவிலுக்கு அப்புறம் இந்த மூவியில் தான் பண்ணுறேன் ஸோ அண்ட் ஒர்க்கிங் வித் எவ்ரி ஒன் வாஸ் வண்டர்ஃபுல் த ப்ரொடியூசர் அண்ட் த ஹீரோ போத் போத் ஹிஸ் ரோல்ஸ் ஆஸ் அ ப்ரொடியூசர் அண்ட் ஆஸ் அ ஹீரோ ஹீஸ் ஹீஸ் டன் வெரி வெல் ஹீ மேட் ஷோ வி வர் கம்ஃபர்டபிள் ஆன் த செட்ஸ் ஆஸ் அ ப்ரொடியூசர் அண்ட் வென் ஐ வெண்ட் ஆன் த செட்ஸ் அந்த டைமில் சொன்னாங்க அவர் ஃபர்ஸ்ட் டைம் ஆக்டிங் பண்ணுறாங்க பட் ஃபீலே ஆகல ஹீ வாஸ் ஒன் பர்சன் ஹூ வாஸ் வாட்சிங் ஈவன் கண்டினியூட்டி ஹூ வாஸ் ஃபாலோவிங் கண்டினியூட்டி விச் இஸ் விச் இஸ் விச் ஐ நெவர் தாட் அ நியூ கமர் கேன் டூ யூ நோ ஐ லேர்ன் இட் ஆஃப்டர் ஃபியூ மூவிஸ் ஓன்லி பட் யூ டிட் இட் இன் யோர் ஃபர்ஸ்ட் மூவி இட் செல்ஃப் அண்ட் டைரக்டர் அண்ட் கேமராமேன் எஸ் you know uh, they uh, it was fun watching uh, both of them having that chemistry on the sets but uh, what i feel is a uh, uh, director ku na konjo hari bari impatient nature irkano appo da you know quickly they can take the film and i think you have that nature which is very good for the producer for the actors and uh, for cameraman sir i think or uh, ipri uh, uh, patience irkano uh, <laughs> and you have that patience and uh, with the lighting and with the with the uh, uh, equipments that you had uh, amazing outcome has come i've uh, oh i'm i'm glad <laughs> finally <laughs> so yeah the cameraman uh, i think that patience has to be there in a cameraman to do uh, his work and that is there in you that is a plus and uh, in the trailer i can see the color of the film and it's amazing you've done very well and uh, in yeah it was lovely working with you 
great artist to work with. When I was having my scene with her, she was in that old get-up and uh, there was another scene where she had to change the get-up and come back as a younger version of her uh, character. And uh, both the sides, uh, you know, she performed really well and it was really nice working with you. Um, thank you, everyone. It was wonderful working with all of you all. And Arjit and Krisha, I just saw the thing, uh, the trailer. It's it's really, really nice. You both have done very well. You dance really well, Arjit. And I didn't know you, you sing also well. So uh, congratulations and all the very best to everyone. And of course, the music is brilliant. Uh, uh, the tune uh, of the trailer and the songs have come out really well. Thank you. Thank you. Thank you so much for being here. And thank you. Thanks to everyone. He, he was the only reason why I was laughing on the set. So, <laughs> thank you. Thank you for making me laugh. Thank you. Thanks. Sorry, I'm going to get a little bit of a DVP. Actually, I'm going to get a movie number. I'm going to get a movie number. Sorry, I'm going to get a movie number. Actually, our camera man, our technology, our night editor, our technology man, our personal code editor, our man, our associate camera man, our there, by the way, guys, naanga, 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 you take a class, sirupma. Enna na spot la, when the Delhi le, naanga, two people, or short, busy mada, naanga, two people, sanam, Delhi le, or agi man, orko, you take a very good pama. So, that, 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 Enam DUP nama pas keran mereka untuk ini apa dia? Nanti pertama lah untuk orang sahaja ni bishen ini. Tiga kala kat tenggelal kata nak kerja. So tiga kala kat tenggelal light light beri cili orang kata soli awal. Or tone maintain punya awal. Awal sahaja ni bishen. Pertama lah pati kena tiga beri cili light ini. Berapa mari panir per. Ina now or or PC sah panna apa dia orang kualiti orang. Anja kualiti orang ini orang ini pertama lah kurta pas ker ke number ke. Yang nanti ya terus cerita. Nanti tuh, mana? Nanti, nanti. Thank you, thank you, thank you. Siren padam terdor baka. Unggul orang koshin sedah dan dah nih keklam. Siren padam terdor baka. Unggul orang kelbi kelih dah dirka. Mike kunci kurung la. Director, producer. Ah. Asalnya mana tu? Adik, 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 anda kat, tidak, na trust le, na trust le, nari perlu pergi ke situ ke? Enak ingat, anda satu people trustin orang ni ke? Anda seluruh people trust mula mula na koil katilkan, anda seluruh people trust mula mula church katilkan. Ile, na na anda ina na, ibu orang krama tu la anda, awang ke ina ina ke kaita bishon anda ina ke koil bishon. Ipa anda krama maklala anda kor ko, wadi perlu dewa tu awang lala katamu dila. Church ku orang tu, yang orang ina koil ku orang tu, yang orang ina. Angge yar me, anda panaga orang baru dek dek. Tiruparing mertam panaga orang baru angge. Ila, na mention mana deh, na visio na, orang sirpi, orang tanda jadi ada tirupan, orang sirpi, anda, apa dia perlu orang yar yar pan, orang tanda jadi lulu lulu nak pan, awa anda sirpat te urwa kerwari kena, anda sirpat te anala toram beri. Anda karuwa itu pernah dikapro, anda sirpat itu terlalu dekannya, anda pos hari alam atau tidak mudi. So, adakah na def, adakah anda na explain mana? Ini adalah the best true story. Chinna wish lalu, na pata kastang lalu, anda, ini sahaja nama orang tanjai sih mandor mudi ada. Nari adi perono, na jadi mulai mana nari adi perlu. So, na ane, ini kita na dah sonda madri, na yang dah jadi ni, ini kita tidak ada. Singapore lalai jadi kekam matang. Nada sana, na, na esok kotor lada pergi cah, esok kotor lada malam na. Ippan na yende jadi ni illa.
நான் அப்ளிகேஷன் ஃபார்ம் ஃபில் பண்ணும்போது அந்த இடத்துல வந்து நாட் அப்ளிகேஷன் தான் போட்டேன் ஏன்னா என்னோ எனக்கு அப்புறம் இந்த ஜாதி இருக்கக்கூடாது என் பிள்ளைங்களுக்கு அந்த ஜாதி எந்த ஜாதினே தெரியக்கூடாது நாளைக்கு என் பிள்ளைங்களை பார்த்து நீ எந்த ஜாதின்னு கேட்டால் அப்போ எங்கள் அப்பா ஒன்றுமே நான் எந்த ஜாதினே எங்கள் அப்பா எனக்கு சொல்லித்தரலன்னு தான் சொல்லணும் ஸோ என்னிலேருந்து நான் உருவாக்குறேன் என்னோடய வரல் என்னோடய வம்சம் என்ன என்னோடய முடியட்டும் நான் எந்த ஜாதின்றது என்னோடய பிள்ளைங்கள்லேருந்து என்னோடய பேர பிள்ளைங்களுக்கு அது போய் சேரக்கூடாதுன்னு நான் விருப்பப்படுறேன் நல்லா இருந்தது இட் வாஸ் டிஃப்ரெண்ட் ஃபீலிங் அதுதான் நான் சொன்னேன் நேற்றும் தட் செவன் ஜி மூமெண்ட் திரும்பி இப்படி வரும்னா நான் யோசிச்சவே இல்லை ஸோ இட் வாஸ் டிஃப்ரெண்ட் இட் வாஸ் டிஃப்ரெண்ட் திரும்பி அந்த அதே ட்ரெய்லர் பார்த்தேன் நேற்று இட் வாஸ் வண்டர்ஃபுல் ஒரு மெமரிஸ் திரும்பி வந்தது அண்ட் ரிலீஸ் ட்வெண்ட்டி செகண்ட் தெலுங்குல பண்ணுறாங்க ஐம் கோயிங் டு வாட்ச் த மூவி ஆல்சோ அகேன் and uh, iniki inge uh, uh, we have seen it. so this is a new film ipo work panna panna movie da and it's wonderful or ange or release irukku inge or trailer launch so it's it's a good, it's a good feeling thank you hmm. yeah ama ama அது ஐ திங்க் நிறைய பேருக்கு ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் நான் கிளாரிஃபை பண்ணல ஏன் பண்ணல ஏன்னா நீங்கள் ஐ திங்க் அந்த வெப் சீரீஸ் பார்க்கல ஃபால் வி ஃபிளேட் ஹஸ்பண்ட் அண்ட் ஒய்ஃப் இன் தட் ஸோ அது ஃபால் வந்ததுக்கு அப்புறம் இட் காட் கிளாரிஃபைட் தட் தட் ஸ்டில் வாஸ் ஃப்ரம் த செட்ஸ் ஆஃப் ஃபால் ஸோ அந்த மாதிரி எதுவுமே இல்லை இட் வாஸ் ஜஸ்ட் தட் அவங்க ஒரு போஸ்ட் போட்டாங்க அண்ட் இட் பிகேம் வைரல் சாரி சார் சொல்லுங்க சார் ஆமாம் எனக்கு அந்த ஜாதி அந்த 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 மாதிரி வெறி பிடிச்சலாம் நாளையில் எங்கள் தாத்தா மாதிரிலாம் கண்டிப்பாக நான் என் கூட இருக்கிற நண்பர்கள் வந்து நிறைய பேர் வந்து என்ன ஜாதினே எனக்கு தெரியும் அஸ்டண்டர்ட் நான் வந்து என்னன்னா பதினஞ்சு வருஷமா சினிமா எடுக்கிறோம் டைவர்ஸ் டிபார்ட்மெண்ட் ஒன்றும் ஒர்க் பண்ணுவோம் சத்தியமா யாரு என்ன கேட்டேன்னு தெரியவே தெரியும் எனக்கு அந்த மாதிரி எங்க தாத்தா அம்மா எல்லாம் ஜாதி பிடிச்சலாம் இல்லைன்னு எனக்கு அவர் மாதிரி இப்பவும் போவோம் இருக்கும் எங்க அம்மா கிட்ட திட்டுவேன் எங்க தாத்தா வந்து அஞ்சு பேர் அவங்க ஒரு பன்னிரண்டு மாதிரி அவங்களும் அவங்க அவங்க பண்ணதுனா சின்ன வயசுக்கு கண்ணு கூட பார்த்து இருக்கு இல்லையா இப்ப அவங்க நினைச்சாலே எனக்கு கோபமா இருக்கும் ஏன் ஏ இப்படி இருந்திருக்காங்க ஒரு குறிய மனப்பான்மையோட இருந்திருக்காங்க பட் இது ஜாதி படம் கிடையாது இது ஜாதிக்கு முற்றுப்பில் வைக்கிற படம் இதுக்கப்புறம் ஜாதி பத்தியே பேசக்கூடாது அப்படிதான் இருக்கும் அந்த படம் அது நான் லீஸ்ட் கேட்டு சொல்றேன் சார் படம் லீஸ்ட் முன்னாடி சொல்றேன் ஏன்னா இப்ப சொன்னா நிறைய கான்ட்ரஸ் ஆகும் ஷெட்யூல் தான் அவங்க முன்னாடி கொடுக்குறாங்களே நமக்கு இந்த இந்த டேட்லேருந்து இந்த டேட்டில் இருக்கும் ஷூட்டிங் ஸோ அந்த டேட்டு பிளாக் பண்ணிவிடும் அவ்வளோதான் அந்த டைமில் போய் நடிச்சிடும் இல்லையே நமக்கு என்ன கதை நம்ம பண்ண போகிறோம் அப்படின்னு ஃபஸ்ட்டு கதை கேட்டு அதுக்கப்புறம் அதை புரிஞ்சுக்கிட்டு அதுக்கப்புறம் ஸ்கிரிப்ட்டு ஃபுல்லாக படிச்சுட்டு புரிஞ்சுக்கிட்டு தானே அந்த கதையை பண்ணுறதுக்கே நம்ம ஏற்ற
அப்ப ஏத்துக்கிட்டதுக்கு அப்புறம் நம்ம செட்டில் போய் அப்படி இல்லை இப்படி இல்லை நம்ம சொல்ல முடியாது இல்லையா நம்ம முழு மனசோட நம்ம ச சம்மதத்தில் தான் நம்ம ஒரு படம் ஒன்று நடிக்க போகிறோம் ஸோ அந்த டைமில் வந்து இவங்க பெருசாக நடித்தாங்க இவங்களுக்கு வந்து கம்மியாக போர்ஷன் கொடுத்தாங்க அந்த மாதிரி என்னோட போர்ஷன் வந்து எனக்கு சொன்ன மாதிரி கரெக்டாக எடுக்கிறாங்களா அந்த நான் புரிஞ்சுக்கிட்ட மாதிரி கரெக்டாக எல்லா சீன்ஸும் வருதா அப்படின்றது மட்டும் நான் பார்ப்பேன் அதே மாதிரி என்னோட தி பெஸ்ட் கொடுக்கறதுக்காக நான் முயற்சி பண்ணுவேன் அவ்வளோதான்